వెల్కమ్ టు ఓపెన్ ఆర్ట్ నమస్కారం సబితా గారు నమస్కారం ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు నైనమ్మ అయ్యారంట కదా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆడపిల్ల మనవరాలు పుట్టింది మొన్న నైన్త్ రోజు నైన్త్ ఓకే సో వన్ రోజు అవుతుంది దగ్గర ఫైవ్ డేస్ సో ఇప్పుడు మీరు హోమ్ మినిస్టర్ అంటే నాకు తెలిసి మన స్టేట్లో అయితే ఎవరు లేరు కంట్రీలో కూడా ఆడవాళ్ళు ఎవరో హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నట్లేరు ఒకప్పుడు హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫే కదా అక్కడి నుంచి ఈ ఈ రోల్ ప్లే చేయడం వచ్చినప్పటికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అసలు అంటే జీవితంలో ఇంకో భాగం అనుకుంటున్నానండి అంటే కంప్లీట్ టచ్ లేని రంగం ఇది ఇంద్రారెడ్డి గారు వైఫ్గా ఉన్న నాలుగోళ్ళ మధ్యలో ఉండేది అదే అన్న ఎగ్జాక్ట్ హౌస్ వైఫ్ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడం ఏర్పాట్లు చేయటం వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా చాలా తక్కువ మాట్లాడారు అసలు కనపడేవాళ్ళు కదా అనిపించింది అలాంటిది దీంట్లో ఎంటర్ కావడం అందులో ఈ డిపార్ట్మెంట్ హోల్డ్ చేయడం అనేది మహాముద్రులు డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ శాఖ అంటేనే ముదురు విమర్శలకు ఎక్కువ తాగున్న శాఖ విమర్శలు ఉంటే అసలు ఎవరు నమ్మాలో ఎవరు నమ్మ కూడా తెలియని పరిస్థితి ఎప్పుడు అంటే దేనికి ప్రిపేర్ కాలేకుండా ఎప్పుడు ఏం వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి ఎప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ కావాలో అర్థం కాని పరిస్థితి అంటే ఇంద్రారెడ్డి గారు ఎయిట్ మంత్స్ ఏ ఉన్నా అవును ఆ ఎయిట్ మంత్స్ ఆయన పడ్డ టెన్షన్ అదంతా చూసేదాన్ని సో కాస్త స్టార్టింగ్ లో టెన్షన్ పడ్డ ఇప్పుడు పర్వాలేదు సో అంతే రాజకీయ రణతంత్ర ఎత్తులు అంటారు చూసారా అన్ని అలవాటైంది అసలు తప్పదండి నేర్చుకోవాలి మొదట్లో అసలు మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు కదా రాజకీయం అంటే ఒక ఊబి లాగా ఇంకా మునిగిపోకుండా చూసుకోవాలి ఎత్తుకు పై ఎత్తేసుకుంటే దిగారు బయటికి రాలేరు మునగకూడదు అంతేనా బయటికి రాలేము మునగకూడదు మునగకూడదు సూక్ష్మంలో తప్పదు స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకోవాలి కొన్ని వేయక తప్పదు అలా అయితేనే గెట్ ఆన్ కాగలుగుతామని అనుకుంటాం సహజంగా లేడీస్కి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితే అయినా కూడా ఈ శాఖ ఏంటంటే కొంచెం మొరటగా ఉండేది మొరటగా ఉండాలి కొన్ని సందర్భాల్లో కట్టుగా ఉండాలి కట్టుగా ఉండాలి కానీ సున్నితంగా నిదానంగా మాట్లాడే మీ బోటాలు కెట్ట సాధ్యం అవుతుంది అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు కఠినంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది పైకి సున్నితంగా కనిపించిన నిర్ణయాలప్పుడు కఠినంగా ఉండాల్సి వస్తుంది అధికారులతో మాట్లాడినప్పుడు కఠినంగా కరెక్ట్ కానీ మామూలుగా మనకి అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో సంబంధం లేని వాళ్ళకి ఆ పోలీసు వాళ్ళని వాళ్ళ యూనిఫామ్ వాళ్ళు ఎవరు అని చూస్తే కొంచెం జంకుతాం భయం వేస్తుంది అంటే స్టార్టింగ్ అంటే హోమ్ మినిస్టర్ అయిపోగానే జనరల్ రివ్యూ తీసుకున్నాను సో అన్ని వింగ్స్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ పిలుచున్నాను న్యాచురల్ వాళ్ళు సీనియర్ మోస్ట్ ఆజాన్ బాహుల్ లాగా వాళ్ళందరూ వచ్చి సెల్యూట్ కొడతా ఉంటే సాధారణంగా కొంచెం జంకినట్టు అనిపించింది దాన్ని ఓకే ఫైన్ నన్ను నేను సందహించుకొని పర్వాలేదు అనుకున్నా మొదటిసారి జంకాను ఇంకా తర్వాత అలవాట్ అలవాటు అయిపోయిందా అదే అదే అలా అంటే మీరు మామూలుగా హౌస్ వైఫ్గా ఉన్నారు కదా అసలు అంతకు ముందు మీ ఇద్దరిది లవ్ మ్యారేజా ఇష్టపడి చేసుకున్నామండి అంతే ఇష్టపడేది కాదు ఎవరు ముందు ఎవరిని ఇష్టపడ్డారు అంటే ఇంద్రారెడ్డి గారి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మా నాన్నగారికి ముందు నుండి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది వాళ్ళ బావగారికి మా నాన్నగారికి అట్లా వాళ్ళు పరిచయం అన్నారు జనరల్ గా ఈయన అక్కడ వచ్చినప్పుడు మా నాన్నగారు ఏదైనా సంబంధం చూడమన్నప్పుడు సంబంధం చూడడం ఎందుకని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని అడుగుతూ ఉంటే నువ్వే చేసుకోవచ్చు కదా అన్నప్పుడు ఆయన కథ అటు వచ్చి దెన్ ఆయన ఒక టూ ఇయర్స్ అట్లా తర్వాత అప్పుడు అవే కదండి ఫోన్లు లేవు కదా పరిచయం కూడా లేదు నాన్న వాళ్ళకి పరిచయం ఉన్నా నాకు అయినా పరిచయం లేదు అలా ఆ ప్రపోజల్ అలా వచ్చిన తర్వాత రెడ్డి కాలేజ్ అయిన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అట్లా కాలేజీలు ఉండేవాళ్ళు కనుక అట్లాగే పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఫోన్ లేవు కనుక సో ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ మామూలుగా ఏంటంటే నాకు తెలిసి ఇంద్రారెడ్డి నాకు బాగా సన్నిహితంగా ఉండేవాడు మీకు తెలిసి అది అవునండి చాలా దూకుడు స్వభావం కోపి అది రావటం పోవటం కూడా అంత వేగంగా సెకండ్స్ లైఫ్ అదే అన్న చాలా వేగంగా కోపం వస్తుంది చాలా అంతే వేగంగా తగ్గిపోతుంది ఎలా ఇబ్బంది పడే ఏమైనా ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు కదా అంటే టూ ఇయర్స్ పరిచయం ఉంది కాబట్టి పెళ్లికన్నా ముందే మనిషి 
ఒక స్టడీ చేశారు అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఓకే అందులో ఆయన అభిప్రాయాన్ని కూడా నిర్మోహటంగా చెప్పారు అంటే తనకు రాజకీయాలు అంటే బాగా ఇష్టం రాజకీయాలలో ఎదగాలనుకుంటున్నాను ఎక్కువ టైం దానికి స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది మరి ఫ్యామిలీకి తక్కువ టైం ఇస్తానని తర్వాత అపార్థం చేసుకోవద్దు ఇవన్నీ కూడా బిఫోర్ అంటే మ్యారేజ్ కన్నా ముందు ఇవన్నీ చెప్పినారు కాబట్టి పెళ్లి కన్నా ముందు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోగలిగినాం కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి మీరు అన్నట్టు వితిన్ సెకండ్స్ లో వచ్చే సెకండ్స్ వెళ్ళిపోయారు తర్వాత తను కోపడ్డ విషయం కూడా ఇమీడియట్ గా రియలైజ్ అయ్యి తను సారీ చెప్పాడు ఇమీడియట్ గా అక్కడికి సంస్కృతి అంత ఛాన్స్ వచ్చేది కాదు ఇమీడియట్ గా ఆయన రియలైజ్ అయ్యేవాడు అనవసరంగా కోపడ్డాను అనేసి అంత ఇబ్బంది ఉండేది కాదు సారీ చెప్పేవాడు అనమాట అంటే ఇంట్లో విషయాల గురించి కోపడ్డ సందర్భాల్లో కానీ బయట ఉన్న టెన్షన్స్ వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అలాంటి సందర్భంలో తను ఇరిటేట్ అయ్యేవాడు తప్పిస్తే ఇంట్లో పరిస్థితుల గురించి చాలా తక్కువ ఇంట్లో మీరు సంపాదించుకునేవాళ్ళు కదా మీరు చూసుకునేవాళ్ళు తక్కువ ఉండేది సో మీరు అంటే ఆయన దురదృష్టవశాత్తు రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు అది మీకు పర్సనల్ గా ఒక ట్రాజిడీ ఆ తర్వాత మీ రాజకీయ ప్రవేశం అనేది ఒక ఇక తప్పని పరిస్థితి అయింది ఒకటి ఒక సైడ్ ఏమో ఇంద్రారెడ్డికి రాజకీయ జీవితం జన్మతో సహా రాజకీయ జీవితం అంతా తెలుగుదేశం లాస్ట్లో సొంతంగా తెలంగాణ వాదంతో పార్టీ పెట్టుకున్నాను సో ఆ టైంలో మీకోసం ఇటు తెలుగుదేశం వాళ్ళు అటు కాంగ్రెస్ ఇద్దరు ప్రయత్నం చేశారు కదా అవునండి సో తెలుగుదేశం వైపు ఎందుకు మొగలే మొగలేకపోయారు అప్పుడు ఎందుకంటే ఆ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువగా వాళ్ళతోనే కదా పరిచయాలు యాక్చువల్గా మీరు అనేది కరెక్టే రాజకీయంగా ఎదిగింది అందులో అయినా కూడా ఆయన ఎన్టీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బాగా అభిమానించి ఆయన లీడర్షిప్ లో పనిచేశారు కాదు విభేదించేవాడు ముందు నుండి కూడా వీరికి వారికి పార్టీలో ఉన్నప్పుడే ఇద్దరికి డిఫరెన్సెస్ ఉండేవి సో రామారావు గారు చనిపోయిన తర్వాత అటు వెళ్లకుండా మంత్రి పదవిని కూడా కాదని రామారావు గారితో ఉండడం రామారావు గారు చనిపోయిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం కొన్ని రోజులు నడిపించడం తర్వాత నేషనల్ పార్టీ సపోర్ట్ అవసరం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం ఇవన్నీ అలా జరిగిపోయింది అసలు యాక్చువల్గా నాకు రాజకీయాలకు రావాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా అసలు నాకు ఇష్టం లేని రంగం ఏదంటే రాజకీయ రంగం చనిపోయిన ఫోర్టీన్ డేస్ కే బై ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి కరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ డే నేను బయటకు వచ్చాను అంటే పద్నాలుగు రోజులు మనస్ఫూర్తిగా ఏడవలు ఏంటాయో అసలు అంటే నేను అనుకుంటూ ఉంటాను అంటే ఏ లేడీకి కూడా అట్లాంటి పరిస్థితి రాకూడదు పద్నాలుగు రోజులలో రాజకీయంగా నిర్ణయించుకోవాలి ఒకటి అసలు ఏం జరుగుతుందో ఏం జరగబోతుందో తెలియని పరిస్థితి కాబట్టి ఆ టైంలో ఆ పద్నాలుగు రోజులలో ఈ టీ పార్టీ అటు ఆ పార్టీ ఒత్తిడి చేస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ ట్వెల్త్ డే వరకు కూడా నేను డిసైడ్ చేసుకోలేదు రాకూడదని డిసైడ్ చేసుకున్నాను కానీ థర్టీన్త్ డే అట్లా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అనిపించింది నాకు అప్పుడు అంటే ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు ఊరికి వచ్చారు కౌకుంట్లోకి వచ్చింది ట్వెల్త్ రోజు అనుకుంటాను వచ్చారు అంటే చనిపోయిన రోజు వచ్చినా మరి ట్వెల్త్ రోజు మాట్లాడడానికి వచ్చారు ఈ ఒత్తిడి ఇదంతా ఉంటున్న సమయంలో ఇంకా అప్పుడు అనిపించింది భగవంతుడు ఒక డోర్ క్లోజ్ చేసి ఒక డోర్ ఓపెన్ చేస్తాడేమో ఉపయోగించుకోవాలి ఏదో ఒక సైడ్ అడుగు వేయాలి నాలుగోళ్ల మధ్యలో కూర్చోలేని పరిస్థితి ఆయన అంబిషన్ ఏంటో నాకు తెలుసు రాజకీయంగా బాగా ఎదగాలని జిల్లాలో ఒక పట్టు తెచ్చుకున్నా కాబట్టి దాన్ని నేను కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉందేమని కొంత ఆలోచించుకుని అలా స్టెప్ వేయాల్సి వచ్చింది వేయాలనుకున్నప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో అందరూ టీడీపీ సైడ్ పోమన్నా మా అత్తగారు ఒక్కరు మాత్రం కాంగ్రెస్ సైడ్ తను అప్పటికి ఎయిట్ ఇయర్స్ అబో ఉంటుంది కానీ రాజకీయంగా బాగా మాట్లాడేది బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది పరిజ్ఞానం ఉంది సో అందరూ అటు సైడ్ ఉండాలని అనుకున్నా మా ఆడపడుచులు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మేడం అందరూ అటు పక్క ఉండాలనుకున్నా మా బావగారు కానీ మా అత్తగారు కానీ లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉండాలి మా అబ్బాయి ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు అందులోనే ఉండాలి అని చెప్పి ఫైన్ అలా డిసైడ్ చేస్తాం మొదలైంది అనమాట సో ఇక ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా గెలవటం మంత్రి అవ్వటం అంటే ప్రచారం పైన అన్ని రోజులు అసలు నేను ఏమి మాట్లాడలేదు అసలు బాగా స్టేజ్ ఫియర్ మైక్ ఫియర్ పది మంది ఉంటే మాట్లాడలేని పరిస్థితి అదేంటో అలా కొట్టుకుపోయినట్టు ఆ పదిహేను రోజులు వెళ్ళిపోయింది నేను గెలిచిన తర్వాత ఐ థింక్ నేను కోలుకోవడానికి నాకు ఇంచుమించు ఒక వన్ ఇయర్ పట్టింది మళ్ళీ మెంటల్ గా సెటిల్ అయ్యి మళ్ళీ జనాల మధ్యలో కలిసి మానసికంగా నేను సెటిల్ కావడానికి ఒక వన్ ఇయర్ పట్టింది 
సో బయలక్షణ అయిన తర్వాత ఇక టూ థౌసండ్ ఫోర్ నుంచి ఇక మామూలుగా పొలిటీషియన్ గా పూర్తి స్థాయికి వచ్చేసింది తప్పలేదండి మలుచుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే అందుట అప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ లోనేమో ఆ పోర్ట్ పోలియోలు మైన్స్ ఇంకేమైనా ఉందా అప్పుడు మైన్స్ కాక కొన్ని రోజులు ఐటీ చేశాను ఐటీ కూడా చేశాను అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తర్వాత మైన్స్ తో పాటు చైనీత కూడా అది ఉండేది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టర్మ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఓము అంటే కత్తుల బోను వచ్చే వాళ్ళకి చెప్పాలంటే మగవాళ్ళ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అసలు అంటే డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత సంగతి కానీ అసలు ఒక లేడీకి ఇస్తామంటే మన సమాజంలో ఎలా సాధ్యం అనుకున్నారు ఎలా సాధ్యం చేయడం అని నేచురల్ గా అలాంటి ఆలోచన వస్తుంది అండి ఎవరికి కానీ ఛాన్స్ ఇస్తే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామండి మేము ఎప్పుడు అంటే మీరు వద్దని చెప్పారు ఎప్పుడన్నా అసలు ఈ పోటీ కూడా నాకు ఎందుకు తలపోయింది లేదండి ఇవ్వగానే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని కలిసాను ఇదేంటి ఇలా చేశారన్నా అన్న ఏమైందమ్మా అన్నారు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారు ఏంటి మీరు అని అడిగారు చేస్తావులేమ్మా అన్నారు ఇట్లా సాధ్యం అన్నాను నేను ఉన్నానులే అన్నారు అదే ఆ నేనున్నానులే అనుకోవడం అప్పుడు ఆ ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆ వెనుక అలా ఉన్నారులే మాకు ఫైన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా బయటికే అనుకుంటా ఉంటారు డిపార్ట్మెంట్ లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా నిరంకుశంగా ఉంటుందో ఏదో అని అనుకుంటారు బట్ బాగా కోఆపరేటివ్ గా ఉంటారు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు షేర్ చేసుకోవడం కానీ అన్నిట్లో కూడా బాగానే ఉంటారు కానీ పోలీస్ శాఖకి ప్రజల్లో మంచి పేరు లేదు కదా అందుకే అంటున్నాను బయట ఉన్న ప్రచారానికి బయట ఉన్న అభిప్రాయానికి అలా అనిపిస్తుంది కానీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎట్లా పనిచేస్తే ఈ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే పనిచేస్తుంది అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి దీనికి తేడా ఏంటంటే మిగతా డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకడే లాభపడతాడు నష్టపోయేవాడు ఉన్నాడు అక్కడ ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటారు ఎప్పుడు రెండు పార్టీలు ఒకడికి మేలు చేస్తే ఇంకొకటి నష్టం జరుగుతుంది కదా సో దాని న్యాయం సైడ్ ఎక్కువ అడుగులేయాల్సి వస్తుంది అంతే న్యాయం సైడ్ ఇట్లేదండి కదా పోలీస్ శాఖ పంచాయతీ అంతా అక్కడే కదా అట్లా అనిపిస్తుంది అండి చాలా వరకు న్యాయం సైడ్ చేయాలని చూస్తా ఉంటారు చుట్టూ మేరు చీటి మేరు తేడా ఉంటుంది అది అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందిరా టైంలో హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు డైరెక్ట్ గా పోయినా అప్పటి పరిస్థితులు ఈ చూశారు కదా పోలీస్ శాఖగా చూస్తే అప్పటికి ఇప్పటికి బాగా దెబ్బదినా ఎందుకంటే అప్పుడు కొన్ని సిస్టమ్స్ ఇంకా ఉండేవి నాకు తెలిసి అతను ఎనిమిది నెలలు ఉండొచ్చాడు ఆరు నెలలు అని క్వశ్చన్ కాదు కానీ ఈ పిచ్చి పిచ్చి ఇంటర్ఫీరియన్స్ ఉండేవి కదా అప్పట్లో సిస్టమ్ లో కొంత తేడా వచ్చింది కొంత జోక్యం అయితే దాన్ని ఇండివిజువల్ గా తీసుకోకండి వాస్తవంగా మనం ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా వస్తున్నాం అనేది గుర్తించితే కదా మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలిగేది సిస్టమ్ లో తేడాలు వస్తున్నాయి కరెక్ట్ ఇప్పుడు మే నాకు నాకు తెలిసి ఆ రోజుల్లో హోమ్ మినిస్టర్లో డిఎస్పీలు ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది కాదు వాళ్ళ మీద ఏం ఒత్తిళ్ళు ఉండేవి కాదు ఈ స్థాయిలో ఎప్పుడు నాకు తెలిసి డిఎస్పీని పలానా వాడిని మాకు కావాలి అది ఇది అని చెప్పి ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ టైంలో ఆయన పనిచేసినప్పుడు కదా బట్ ఇవాళ మీ ప్లేస్లో నేనున్నా సరే ఎమ్మెల్యేలు కాదాలని పరిస్థితి కదా అంటే అన్ని వాళ్ళు చెప్పినట్టే వేస్తామని కాదండి చాలా వరకు అట్లా ఉంది అంటే యాక్చువల్గా డిఎస్పి ట్రాన్స్ఫర్స్ హోమ్ మినిస్టర్ కంట్రోల్ లో కూడా ఉండదండి డీజీ కంట్రోల్ లోనే ఉంది ఉంటుంది బట్ కొంత సేవ్ ఉంటుంది అంటే నేను ఎందుకంటున్నా అని చెప్తానండి మాకు వచ్చే చాలా కంప్లైంట్స్ లో పోలీస్ స్టేషన్ లో అంటే హైదరాబాద్ కాదు అని చెప్పి జిల్లాలో ఎక్కువగా కంప్లైంట్ తీసుకోవాలన్నా కానీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అని అబే లేదండి స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఏదైనా పోలీస్ స్టేషన్ లో అలాంటిది నిజంగా అంటే నేను కూడా హానెస్ట్ గా చెప్తాను అలాంటి పరిస్థితి ఉండకూడదండి ఎమ్మెల్యేనే కాదు ఎవరైనా స్టేషన్ కు చిన్న అప్లికేషన్ తీసుకొని వెళ్తే కేసు రిజిస్టర్ చేయమంటున్నా గతంలో ఏముండేది అంటే నంబర్ పెరుగుతుంది అనే ఆలోచనతో చాలా వరకు కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే కేసు రిజిస్టర్ చేయాలా దాంట్లో వాస్తవం ఎంత ఉంది అనేది మళ్ళీ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కదా కోర్టులకు వెళ్ళి కోర్టు నుంచి డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు లేదండి అంటే ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ గా ఏదన్నా ఒక స్టేషన్ లో ఉండి ఉంటుంది ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ కేసు కానీ సాధ్యమైనంత వరకు మాత్రం కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేయమని చెప్తాను ఓకే సో రెండోది ఏంటంటే ఇంకొక ప్రధానమైన సమస్య అది అంటే హోమ్ మినిస్టర్ గా అని కాదు అక్కడ మహిళ పక్కన పెట్టేసేయండి మీరు యాజ్ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ గా అట్లా మాట్లాడదాం మనం 
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో క్రమశిక్షణ పోవటం కానీ ఇట్లాంటి అన్నీ తరచుగా ఈ మధ్య జరుగుతున్న సంఘటనలన్నీ వచ్చి ఆ ఒక తలవంపులు వస్తున్నాయి ఏమనిపిస్తుంది అసలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే కొంచెం బాధ అయితే అనిపిస్తూ ఉంది అండి దాన్ని సెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా అనిపిస్తుంది చాలా కఠినంగా ఉండి దాన్ని సెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే పోలీస్ శాఖ క్రమశిక్షణ గల డిపార్ట్మెంట్ అసలు దానికి దారి తప్పే పరిస్థితి తీసుకురావద్దు అలా జరుగుతున్నప్పుడే మొగ్గులను తుంచేస్తేనే అవుతుందని మాత్రం ఆలోచిస్తుంది అలాంటి దానికి అంటే ఆ విధంగా డిసిప్లిన్ ఎక్కడైతే తప్పుతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన అంతవరకు యాక్షన్ తీసుకోవడం యాక్షన్ తీసుకోవడమే కాకుండా మరీ డిసిప్లిన్ తప్పి ఎందుకు బయటపడుతున్నారు అనే దాన్ని దాని వెనకాల ఏ కోణం కూడా రిపోర్ట్ చేయమని చెప్తున్నామండి ఎక్కడైనా సపోజ్ మన ఈస్ట్ గోదావరిలో ఒకటి జరిగింది ఫైన్ అతని మీద యాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా నిజంగా అతని ఆరోపణలో ఎంత నిజం ఉంది ఏముంది ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా డిఫరెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అలాంటిది ఇంకో కోణంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మీరు అతను సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఎవరినండి నవీన్ కుమార్ అతన్ని పిలిచి మాట్లాడారు అతను వచ్చి చెప్తే వినేదాన్ని అంటే నేను ఏదంటే అతను ఒక సీరియస్ ఎలిగేషన్ చేశాడు బీయింగ్ ఏ సీరియస్ ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా ఎలిగేషన్ చేశాడు గంజాయికి సంబంధించింది సో ఫ్యాక్ట్ ఏంటనేది తెలియాలంటే మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ కి వదిలేయటం కాకుండా మీరు ఇండిపెండెంట్ గా చేసే అవకాశం ఉంది కదా అతను పిలిచి ఏంటి నీ దగ్గర ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా నాకు ఇవ్వనొచ్చు కదా అంటే అతని ద్వారా వేరే వాళ్ళు అడ్వకేట్స్ అందరు వచ్చినారు సో నేను వాళ్ళకి చెప్పాను అడ్వకేట్స్ వచ్చిందేమో తెలంగాణ అంటే నేనేమన్నాను వాళ్ళతో నేను చెప్పింది ఏంటంటే నిజంగా అతని దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉండి ఉంటాయి దాన్ని ఎవరైనా కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు గంజాయ్ అనే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు డెఫినెట్లీ యాక్షన్ తీసుకుంటే అతని దగ్గర ఉంటే ఇవ్వమని చెప్పి అడిగాను మరి రాలేదు మరి అతను ఎవరు రాలేదా ఓకే ఇప్పుడే కదా ఫస్ట్ ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడే నేను చెప్పాను మీడియా ద్వారా నేను చెప్పాను అతని దగ్గర ఏమున్నా కూడా కింద ఆఫీసర్లు వాళ్ళు ఇచ్చేయకపోతే నా దగ్గరకు వచ్చి ఇవ్వమనండి అని చెప్పాను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను సో ఇంతవరకు మీకు ఆధారం సమర్పించాలి ఆయన సో నిన్నగా మొన్నేమో మళ్ళీ ఇది ఈ ఒక కానిస్టేబుల్ ఒక ఎస్పీని గదిలో పెట్టి కాసేపు నాలుగు గంటల పాటు డ్రామా ఆడాడు ఇది దాని ఎవరి మీద ఏమీ లేదు అది తీసుకుంటామండి ఎట్లా అంటే నేను నా ఒపీనియన్ ప్రకారం కానిస్టేబుల్కి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉండి లేకపోతే అక్కడ ఆ వింగ్లో ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే పైన ఆఫీసర్స్ ఉంటారని చెప్పడానికి ఇలా జరుగుతుందని తనకు సస్పెండ్ అయ్యి ఉంటే ఒకవేళ పైన ఆఫీసర్స్ వినకుంటే నేనైతే ఎవ్రీడే కలుస్తాను నన్ను చాలామంది కానిస్టేబుల్స్ వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు హోమ్ గార్డ్స్ వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు గతంలో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే ఎవ్రీడే నాకు చాలామంది వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే పైన వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ కలవనప్పుడు మేమైతే కలుస్తాం అట్లీస్ట్ మాకు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మేము ఫైల్ సర్క్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మేము కొంత హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం కాబట్టి అలాంటిది వచ్చినప్పుడు కనీసం నా వరకన్నా రావాల్సింది అలాంటిది ఏమీ లేకుండా సరే దీని వెనకాల ఎందుకు అలా చేశాడు అనేది రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పాం సరే ఇంకే యాంగిల్ ఇద్దరు కలిసి చేసి ఉన్నారా ఏంటి ఎందుకు జరిగింది ఇదంతా అనేది కూడా ఇవ్వమని చెప్తాను అది అంత ఈజీగా అంటే ఏదో మీడియా ముందుకు వచ్చేసా లేకపోతే మీడియాను ముందు పెట్టుకున్నా ఏదో ఒక నాలుగు గంటలు ఏదో డ్రామా ఆడి వదిలేసిందంటే అది ఈ డిపార్ట్మెంట్ అయితే కరెక్ట్ కాదండి అదే చూడటానికి చాలా అక్కడికి ఉంది కదా జరిగింది రెండు రెండు రోజులు అయింది ఇంతవరకు ఏమి చేయలేదు ఎంక్వైరీ చేశారు అసలు దాని మీకు ఎంక్వైరీ ఎందుకండి కళ్ళు ఎదురకుండా జరిగింది కదా అది అంటే ఆయన చెప్పాడు కదా పీటీఓలో జరుగుతా ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి రిపోర్ట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ పీటీఓలో జరుగుతున్న దాని మీద చర్య తీసుకోవటం అనేది అతని మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేశారు కాదండి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను కిడ్నాప్ చేశాను అనుకోండి చేసి నాలుగు గంటల తర్వాత వదిలేస్తే నన్ను అరెస్ట్ చేయకుండా వదిలేసి సల్లి పర్లేదు ఈసారి ఎప్పుడు ఏమో కమ్మా అట్ట అంటారా అంటారు అట్లా సాధ్యం అది కాదండి నేను అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ప్రెసిడెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు హోమ్ మినిస్టర్ అట్లాగే చాలా మంది మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఈవెన్ డీజీపీ తీసుకున్నా మీకు దగ్గర ఎవరి దగ్గర వెప్పలు ఉండవు కదా మీకు రక్షణ ఉండేది గన్మేలనే కదా వాళ్ళ దగ్గర గన్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎప్పుడో తిక్కపుట్టి మిమ్మల్ని కాసేపు బంధించేస్తా ఉంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదా ఒకసారి కడపలో ఇట్లా ఒక ఎస్పీ మీద ఒక కానిస్టేబుల్ గన్ 
ఏం చేస్తే సస్పెండ్ చేయడం కాదు కానీ లోపల పరిచేస్తుంది ఇక్కడ కూడా అదే జరగాలి అది జరగలేదు జరుగుతుందండి అంటే జరగాలని కోరుకోవటం వేరు ఆ జరిగినట్టు ప్రజలకు విశ్వాసం కల్పించడం వేరు అది రెండు ఉన్నాయి కదా అంటే డీజీ గారు అతన్ని పిలిచి ఏదో మాట్లాడినట్టున్నారు ఫైన్ ఆయన కొన్న ఏం వినిపించాడు అనేది నేను దాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే జనరల్గా అయితే బాగా టఫ్గానే ఉంటారు దినేష్ రెడ్డి గారు ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్తారు ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు ఎక్స్క్యూజ్ చేశారనేది కొంత వినాల్సింది దాని గురించి ఫైన్ ఆ కొనలో ఆలోచించడం ఒకటి మీరు అన్నట్టు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఈ విధంగా చేశారు కాబట్టి ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం ఒకటి ఇప్పుడు మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటుంది ఫస్ట్ కాజ్ ఎంత మంచిదైనా సరే చట్ట పరిధిలోనే జరగాలంటారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్ అనుకుంటే మావోయిస్టులు చేసేది వాళ్ళ కాజ్ చాలా గొప్పదే కానీ చట్ట విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తుంటారు అండి కదా వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్లు చేసేది కానీ ఇంకోటి చేసేది కానీ అవును సో సేమ్ కేసు ఇక్కడ ఎవరికైనా అదే వర్తిస్తుంది అదే అదే లా అనేది ఇతను అదే యాక్షన్ తీసుకోవాలి సో చెప్తారా తీసుకోమని అంటే అదే మార్నింగ్ మాట్లాడుతూ అంటా ఉన్నాను డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక దగ్గర ఒక రూల్ ఏఎస్పీకి మీడియా ముందు పోయినందుకే ఒక రూల్ మనం ఇది చేస్తున్నాం ఇంత పెద్ద హంగామా చేసినప్పుడు ఇతను ఎక్స్క్యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని మార్నింగ్ చెప్పారు చెప్పారా ఓకే సో ఇక పాలిటిక్స్ లో కొద్దాం కాసి సో మీరు చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మగా మీరు ఎక్కువ పాపులర్ అయ్యారు రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ ఇంటిమసీ ఎట్లా వచ్చింది అప్పుడు ఆ రోజు ట్వెల్త్ డే ఇంటికి రావడంతో అక్కడి నుంచి మొదలైందా అంటే ఇంద్రారెడ్డి గారు యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోయినప్పుడు బాడీని హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను అదే టైంలో పోయాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు అదే నైట్ లో అదే టైంలో వచ్చాను ఓకే ఫస్ట్ పర్సన్ గా నేను నా తర్వాత అన్న ఇద్దరు వచ్చి సరే ఆ నమ్మకం కావచ్చు ఆయన ట్వెల్త్ డే నాకు వచ్చి అడిగినప్పుడు నాకు ఒక విశ్వాసం కలిగి అతనితో సరే అదే పార్టీలో ఉండాలని అనుకోవడం ఒకటి తర్వాత పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా తాండూరు నుండి మొదలు పెట్టాలని అనుకున్నారు సో జిల్లాలో నేను ఒక్కదానే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే నాకు వెళ్ళి అడిగాను నేను మీరు తాండూరు నుండి పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేస్తున్నారు పర్వాలేదు కానీ మా దగ్గర పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టి మీరు అక్కడ వెళ్ళండి అన్న సరేమా రేపు చెప్తాను అన్నారు నెక్స్ట్ డే పిలిచి లేదు నీ దగ్గరే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో నేను కొంచెం భయపడ్డాను నా దగ్గర స్టార్ట్ చేయడం ఏంటి అని నెక్స్ట్ డే పోయి నా దగ్గర వద్దన పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టుకోండి మీరు అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకు నేను నీ దగ్గర చేస్తాను అని అన్నారు అంటే వద్దన మంచి జరగాలంటే జనరల్గా మా దగ్గర మమ్మల్ని అపశక్నం అనుకుంటారు మా దగ్గర చెయ్యొద్దు అన్నారు మా దగ్గర వద్దు మీరు అక్కడ నుంచి అలా అంటే నీ దగ్గరనే చేస్తాను ఇంక ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ నీ దగ్గరే చేస్తాను అన్న స్టార్ట్ అయితే చేస్తున్నాము బట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మాత్రం నేను టెన్షన్ పడ్డాను తర్వాత మిగతా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయడం జనరల్ గా సమాజంలో అట్లాగే అంటారు కదండి మమ్మల్ని ఆఫ్ కోర్స్ బట్ పైకి మాట్లాడుతున్న మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించే వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నాం కదండి మనం అనుకుంటున్న ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ అని బాగా బ్రాడ్ థింకింగ్ తో ఉన్నాం కానీ ఎక్కువ మటుకు అట్టుపక్క అడుగులు వేస్తా ఉంటాం సో ఏదైనా మంచి జరగాలని కోరుకుంటా ఉంటాం దాని గురించి వద్దు అన్నాను లేదు ఇక్కడే స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నారు తర్వాత కూడా అన్ని ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయడం బట్ ఇంతమంది లేడీ ఎమ్మెల్యే వస్తున్నా ఆయన నన్ను ఒక్కదాన్ని చేయవెళ్ళ చెల్లెమ్మ అని నోరారా పిలిచారు నేను అనుకుంటున్నాను పోయిన జన్మలో ఏదన్నా చిన్న అనుబంధం ఉండి ఉంటుంది ఈ జన్మలో ఆ విధంగా తీర్చుకున్నారేమో అనిపిస్తా ఉంటుంది లేకపోతే ఎక్కడ కడప ఎక్కడ నేను ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా రీసెంట్ గా అప్పుడప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ జాయిన్ అయి ఉన్నారు మరి ఎంత క్లోజ్ కూడా సో అది పని రచ్చబడినప్పుడు మర్చిపోయినారని మాత్రం బాధేస్తా ఉంటాను చాలా ప్రోగ్రామ్స్ నా దగ్గర పెట్టారు చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెట్టారు అసలు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేశానో అసలు నాకే గుర్తు మరి రచ్చబండ ఎందుకు మర్చిపోయారని బాధేస్తా ఉంటాను నేను రాఖీ కూడా మా బ్రదర్ కి తప్ప ఇంకెవరికి కట్టేదాన్ని తర్వాత కట్టింది అన్నకు అలా అదొక అంటే ఒక మాటల సందర్భంలో ఆయన కూడా అన్నారు అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ కి కూడా ఎంగేజ్ లోనే హస్బెండ్ చనిపోయాడని నన్ను చూసినప్పుడు తను గుర్తుకు వచ్చేదని అలా ఒక సందర్భంలో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది విమలమ్మ గారు గుర్తుకొచ్చేవారు 
టైం పట్టిందండి కొంత సెట్ గారు అంటే ఇంద్రారెడ్డి గారు పోయిన తర్వాత అంత ఇంత కొంత అటాచ్మెంట్ పెంచుకున్నామంటే అన్నతో పెంచుకున్నాం కొంత టైం పట్టింది చాలా రోజులు దుఃఖించారు కదా చాలా రోజులు టైం పట్టింది తెలుసుకోవటానికి కూడా సో కానీ ఇప్పుడు అదే బంధం ఎందుకు కొనసాగించలేకపోయారు తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీతో నాకు ఫ్యామిలీతో ఎవరితో పరిచయం లేదు అతను ఒకటే నాకు అన్నతో ఒక్కరితోనే పరిచయం విజయలక్ష్మితో కూడా లేదు తక్కువ అండి తక్కువ అసలు అంటే ఎప్పుడన్నా ఎదురుపడితేనా ఎప్పుడైనా చాలా రేర్గా విష్ చేయడం అంతే కలిస్తే తప్పిస్తే చాలా తక్కువ నాకు వాళ్ళందరితో అవునా ఓన్లీ అన్నతోనే పరిచయం ఓకే సో జగన్ కూడా సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నాక మేన్ ఆఫ్ ద వరుసలో రెండు రెండు అని చెప్పి అనలేదా ఆ అబ్బాయితో అసలే పరిచయం లేదండి అన్న చనిపోయిన తర్వాత నా అబ్బాయితో అట్లీస్ట్ ఓదార్చినప్పుడు పలకరించినప్పుడు మాత్రమే పలకరి అంతే తర్వాత కానీ ముందు కానీ ముందు అసలు పరిచయం లేదు అసలు ఇప్పుడు కల ఎదురు కూడా పడలేదా ఎదురంటే ఎప్పుడన్నా అన్నతో ఉన్నప్పుడు హలో చెప్పడం అంతే అంతే తప్పిస్తే ఇంకో మాట మాట్లాడేది అంత అవునా వీరు ఒకరితో అన్నతో ఒకతోనే పరిచయం కానీ మీరు ఆ రెండు సంఘటనలు ఒకటి ఇంద్రారెడ్డి మరణం తర్వాత తర్వాత రాజశేఖర మరణం కానీ తరచుగా మీరు బాధపడుతున్నట్టు ఉన్నది ఏంటంటే చెప్తుంది బయట మిమ్మల్ని కలంకిత మంత్రులు కోటలో పెట్టి అలా రాయటం కానీ అలా అనడాన్ని కానీ బాగా మనసు కష్టపడుతుందని అంటున్నారు కదా అవునండి దాన్ని మీరు ఎట్లా సమర్థించుకుంటారు కలంకితులు కాదని రుజువు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా మమ్మల్ని ఎందుకు కలంకిత మంత్రులు అన్నారండి ఏమో మీరే చెప్పాలి అంటే మీరే మీడియాలో అంతా వేస్తా ఉంటారు కదా కలంకితం అంటే అందులో ఏంటి మళ్ళు అంటే మేం చేసిన పాపం ఏంటి లేకపోతే మేము ఏ విధంగా కలంకితులం అయినాం అనేది అర్థం కావట్లేదు మేము ఆరుగురు మేము కలంకిత మంత్రులమనో లేకపోతే అవినీతి మంత్రులమనో ఫోకస్ చేస్తా ఉంటే బాధ చేస్తుంది అంటే ఎందుకు అన్నారు ఎందుకు మాకు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది ఏ సందర్భంలో మమ్మల్ని అడిగారు అనేది మాత్రం అసలు అంటే మీ మీడియాల ద్వారా నోటీసులు ఇవ్వడం అనేది ఏమో ఇష్యూనే కాదు ఎందుకంటే అది ఎవరు పిటిషన్ వేసినా ముందు నోటీసులు వేస్తాయి ఇంకా అప్పటి నుండి కదండి మా మీద ముద్ర వేసి ఇంకా అప్పటి నుండి మొదలు పెట్టారు అంతకు ముందే సిబిఐ వాళ్ళు మీ దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నారు కదా అఫ్కోర్స్ సిబిఐ వాళ్ళు ఓబులాపురం దాంట్లో తీసుకున్నాను ఫైన్ ఓబులాపురం దాంట్లో తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంతవరకు చేస్తారండి ఓకే అధికారులు ఎంతవరకు చేస్తున్నారు మేము ఎంతవరకు ఇది చేస్తున్నామో మేము ఎంతవరకు ఎక్సెస్ పోయినాం అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసింది ఓబులాంపుర దాంట్లో చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది అది బయటకు వచ్చింది ఫైన్ మేము ఫైల్లో ఏం పెట్టామో తర్వాత తను ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు తీసిందనే తనకు తెలుసు మాకు తెలియదు అంతే బట్ నా ఫైల్లో తను వాళ్ళు పెట్టిన ఫైల్లో వాళ్ళు పంపించిన ఫైల్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను అప్రూవ్ చేసి పంపించిన తర్వాత దాన్ని ఆ వర్డ్ని కొంతారు డిలీట్ చేశారు డిలీట్ చేశారు అది జరిగింది సార్ తర్వాత కూడా నేను మామూలుగా ఓరల్గా చెప్పాను తనకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అయితే ఒక నోటే పంపిస్తాను ఇప్పుడు పలానా వర్డ్ డిలీట్ అయింది చూసుకోమని సెక్రటరీకి ఓ నోటే పంపిస్తాను బట్ అప్పుడు అంత లేదు కాబట్టి చూసుకోమని నమ్మకం విశ్వాసం రాజశేఖర రెడ్డి చూసుకుంటాడు ధ్యమ ఉండే అట్లా కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రతి ఫైల్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కానీ ప్రతిదాని కాదు నాకు ఒకటి చెప్పండి నిజాయితీగా చెప్పండి ఈ ఓబులాఫరంకి సంబంధించిన మైన్స్ కి సంబంధించిన శాంక్షన్ ది ఫైల్ మీరు ఎక్కడ సంతకం పెట్టారు ఎక్కడ పెడతారు ఆఫీస్ లో యా ఎవర్ ఆఫీస్ లో పెట్టారు మా ఆఫీస్ లో మళ్ళీ చెప్పండి గుర్తు తీసుకుంది అవునండి మిమ్మల్ని కేవీపీ రామచంద్ర పిలిపించాడా లేదా లేదండి లేదు లేదు కేవీపీ గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ టు బి ఫ్రాంక్ పలాన ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టమన్నా పలాన దగ్గరకు వచ్చి పెట్టమన్నా ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఓబులాపురం ఫైల్ రెండు ఫైల్స్ అండి ఒక ఫైల్ అవును ఒకటేమో రెన్యువల్కి వచ్చిన ఫైల్ రెన్యువల్ చేస్తుంది ఇదేమో క్యాప్టివ్ మైన్ ఇవ్వాలని పెట్టినాం ఒకటి క్యాప్టివ్ మైన్ కి మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ హెక్టర్స్ ఏపీఎండిసికి రొటీన్ గా వచ్చిన ఫైల్స్ అవి దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు ఏం లేవు కదండి మంచి ఉద్దేశంతోనే పెట్టున్నాం క్యాప్టివ్ మైన్ అంటే ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవడానికి సో దాంట్లో మార్పులు ఏం లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టున్నాం కింద నుండి వచ్చిన ప్రపోజల్నే పెట్టున్నాం మరి తన దగ్గర పోయినాక ఆ వర్డ్ తీసేస్తున్నారు జనరల్ గా జీవోస్ మాకు సర్క్యులేట్ చేయరు పంపిస్తారు కదా మీకు లేదండి ఓన్లీ ఇది ఫైలే పంపిస్తారు నోట్ ఫైలే పంపిస్తారు నోట్ ఫైల్ రెండు రకాలు కదా ఒకటి నోట్ ఫైల్ ఫైనల్ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత బిఫోర్ ఇష్యూయింగ్ జియో ఇంకొక డ్రాఫ్ట్ జియో పంపిస్తారు కదా పంపించలేదు మీకు పంపలేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వ్యాన్పిక విషయం ఉందనుకోండి ధర్మాన ప్రసాద్ రెడ్డి పంపించారు అది మాకు పంపించలేదు ఎందుకంటే ఆయన సంతకం కూడా ఉంది దాని మీద పంపించలేదు తర్వాత కూడా త
ఎవరెవరి పంపించారు జీవోని చూసినప్పుడు రాస్తున్నారు అంత సిఎస్ గారికి వాళ్ళకని వీళ్ళకని నాకు అందులో మెన్షన్ చేసి కూడా లేదు కనీసం కన్సర్న్ మినిస్టర్ పంపించినట్టు అప్పుడు చూసుకున్నాను చెప్తారు అప్పుడు ముందు చూసుకోలేస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఫైల్ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మాకు చూపించిన దాంట్లో అప్పుడు చూసాను సో దాంతో మరి మీరు సిబిఐ వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు మరి నేను ఎంతవరకు చేస్తాను అంతవరకు చెప్పానండి తర్వాత సంగతి నాకు తెలియదు కదా నేను ఎంతవరకు చేస్తాను అంతవరకు చెప్పాను వాళ్ళకి తర్వాత ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది అనేది వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంటే చాలా మంది ఏంటంటే మీరు రెడ్డి సామాజిక వర్గం కనుక మిమ్మల్ని మాత్రం ప్రొటెక్ట్ చేశారు ఎవరండి సిబిఐ వాళ్ళతో ప్రొటెక్ట్ చేయించారు ఎవరు చేయించారు కాంగ్రెస్ లో వచ్చిన ఆరోపణ చెప్తా కాంగ్రెస్ వాళ్ళే మళ్ళీ బయట వాళ్ళు కూడా కాదు ఒకవేళ నేను కూడా క్యాపిటివ్ మైన్ అనే వర్డ్ తీసేసి ఉంటే నేను కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉండేదాన్ని తీయలేదు ఒకటి అండి తర్వాత ఏపీఎండీసీకి ఇచ్చిన ల్యాండ్ మళ్ళీ ఓబులాపురం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని ఒక ఫైల్ మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు శ్రీలక్ష్మి గారు రెండు సార్లు వచ్చి నన్ను అడిగారు మేడం ఫైల్ తీసుకొస్తాను మీరు అప్రూవ్ చేయండి నేను అసెంబ్లీలో బాగా కమిట్ అయ్యి ఉన్నాను అది ట్వంటీ ఫైవ్ హెక్టార్స్ ఏపీఎండీసీకి ఉంది కాబట్టి రేపు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మైన్తో పాటు మనకు కూడా బాగా ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది అనేది నేను అసెంబ్లీలో బాగా గట్టిగా చెప్పినాను కాబట్టి తను ఫైల్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు నేను ఒప్పుకోలేదు నువ్వు తీసుకొచ్చిన నేను సంతకం పెట్టను అన్నాను సో అది ఆగిపోయింది ఇవన్నీ చేసి ఉంటే నేను కూడా తప్పు చేసిందని అయ్యేదాన్ని ఇవన్నీ చేయలేదు కాబట్టి నేను తప్పు చేయలేదు అంటే మీరు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు ఆ వాదన రాకుండా ఉంటే చాలు మా మీద ఇంకేం లేదు అట్లీస్ట్ తప్పు చేయలేదు అని ఒక కేసులో తప్పు చేయలేదు జరగలేదు అని చూపించగలిగితే మాకు అంత సంతోషం అంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే నిజంగా కూడా డౌట్ ఉంది మీ విషయంలో ఎందుకు చర్య తీసుకోవట్లేదు సిబిఐ వాళ్ళని అడుగుతున్నారు అంటే నా లిమిట్స్ లో నేను పనిచేస్తాను ఎక్కడ రూల్ క్రాస్ చేసిపోలేదనండి అంటే అంత అంత అమాయకంగా హౌస్ వైఫ్ గా వచ్చిన వాళ్ళు అంత జాగ్రత్తగా ఎట్లా చేయగలిగారు అనేది కూడా వస్తుంది అంటే ఎందుకంటే హౌస్ వైఫ్ ని తక్కువ అంచనా వేస్తారు తక్కువ అని కాదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే సవితని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చూస్తే ఒక ఇన్నోసెంట్ ఉమెన్ కనిపిస్తుంది అంటే మేము లేడీస్ ని జనరల్ గా కొంత ఇన్నోసెంట్ గా కనిపించినా మళ్ళీ ఇంకో కోణం కూడా ఉంటుందండి ఇప్పుడు తెలిసింది జనరల్ గా సహజంగా లేడీస్ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రూవ్ చేసుకోవాలని తపన ఉంటుంది జాగ్రత్తగా మూవ్ చేయాలని ఉంటుంది ఇంకో కోనంటే మహామహులు మీకంటే సీనియర్లు మంత్రుల పదవుల్లో చాలా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళే మేము రాజశేఖర రెడ్డి ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ సంతకం పెట్టాం మాకే పాపం తెలియదు దాచుకున్నాడు వేరు దోచుకున్నాడు వేరు మాకు వచ్చింది సావు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్స్ కేసులు తీసుకున్న వాళ్ళందరూ మీరు అంత అంత ఈజీగా ఎట్లా తప్పించుకోగలిగారు అనేది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది మరి నా మీద ఎలాంటి ఒత్తిడి రాలేదండి యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు నా డిపార్ట్మెంట్ డిఫరెంట్ అండి నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఫైల్ పుట్అప్ చేసి పంపించే అవకాశం ఉండదు కింద నుండి ఏడి దగ్గర నుండి ఫైల్ రావాలి స్టెప్ బై స్టెప్ రావాలి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు రూల్స్ అన్ని ఆ రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ పెట్టాల్సిన ఫైల్ ఎక్కడ డివియేట్ కాకుండా అవన్నీ చూస్తూ నేనేమన్నా కావాలని వాళ్ళు పంపించిందని డివేట్ అయి చేసి ఉంటే నేను తప్పు చేసి ఎక్కడ జరగలేదండి అంటే ఎప్పుడు అంటే అన్ని రోజుల నుండి కూడా ఎప్పుడు జీవో కాపీలు ఎప్పుడు మార్చేయలేదు మరి అంటే గతంలో చేశారో లేదని కూడా కనుక్కోలేదు మరి ఇది ఒకటేనే కాదు ఏది ఇచ్చినా కూడా జనరల్ గా మాకు వచ్చేది మేజర్ మినరల్స్ వస్తాయి మైనర్ మినరల్స్ అన్ని డైరెక్టర్ లెవెల్లో సెక్రటరీ లెవెల్లోనే ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి ఈ మేజర్ మినరల్స్ అన్ని ఇచ్చేవన్నీ కూడా మరి ఎప్పుడు జీవో మార్చి చేయలేదు నేను కూడా ఆ దృష్టితో అప్పుడు ఓకే మాకు మార్చి చేయాలి అని కూడా ఉందో లేదో కూడా ఐడియా లేదు అట్లాగే ఒకటి వ్యూవర్స్ చేనేతకు సంబంధించిన దాంట్లో ఒక మిస్టేక్ జరిగితే జీవో ఇమీడియట్ గా విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో రెక్టిఫై చేసుకున్నారు అప్పుడు సర్క్యులేట్ చేస్తారు జీవో జీవో కాపీ సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఇలా మిస్టేక్ జరిగిందని చూపిస్తూ రెక్టిఫై చేసుకున్నారు 
అంతే తప్పిస్తే మరి మార్క్ చేయలేదు అదే ఇది కూడా అట్టగా జరగాలి జరగాలి ఇది కూడా జరగాలి ఎందుకంటే బైపాస్ ఎందుకన్నారంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని బైపాస్ చేసి ఉండకపోతే ఇందాక మీరు ఏమంటే మీరు కూడా శ్రీరాజ్ పక్కన ఉండేవాళ్ళు ఇవ్వాలి అది ఒక రకంగా మంచిదే అయింది బైపాస్ చేయటం మేబీ అప్పుడు పంపించుంటే నేను ఇది ఒప్పుకునే దాన్ని కాదేమో అది కూడా ఉంటుంది మిస్టేక్ మిస్టేక్ జరిగింది రెక్టిఫై చేసుకోమని ఆ రోజుల్లో రాజశేఖర రెడ్డిని కాదని ఎదిరించే సాహసం నిజంగా చెప్పండి ఉందా ఎవరికైనా ఇవాళ తొడలు కొడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళైనా అంతే కదా అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితి దేనైనా అంటే రాజకీయ పరిస్థితులు బట్ ఏ చేసినా స్టేట్ కి సంబంధించి ఒక మంచి కాస్ తో చేస్తున్నాం అన్న ఆలోచన అందరం చేస్తున్నాం అండి మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎప్పుడు లేనంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చున్నాయి అని చాలా సంతోషపడ్డాం అంటే ఓకే ఫైన్ ఏజ్ జరిగినా స్టేట్ కి మంచి జరుగుతుంది లైక్ జిందాల్ వాళ్ళు పెట్టున్నది కానీ అండ్ ఐ మీన్ అల్యూమినియం పెట్టింది కానీ ఇది కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బీచ్ సాండ్ కి సంబంధించి కానీ చూపించున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వస్తున్నప్పుడు సంతోషపడ్డాం సంతోషమే ఏదో ఒక రకంగా స్టేట్ కి వస్తుందిలే ఒక ఇండస్ట్రీ వస్తే ఉపాధి దొరుకుతుంది లేకపోతే స్టేట్ ఇది అవుతుంది రెవెన్యూ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తారు అప్పటి నుంచి ఆంధ్రజ్యోతిలో ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఎప్పుడు అవునా కదా అంటే ఇప్పుడు అంటే ఒకసారి ఎప్పుడన్నా సింహావలోకం చేసుకుంటే ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదంతా దేని గురించి అంటారు అంటే ఇన్ని సంఘటనలు రిపోర్ట్ చేసిన మీడియాలో మీరు చాలా కేర్లెస్ గా ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో సో ఆ రోజే కనుక కేర్లెస్ ఎప్పుడు లేమండి సరే మీరు మీరు ఏంటంటే బయటపడి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు మీడియాతో ఎవరిని ద్వేష ద్వేషించలేదు దూషించలేదు రెండు చేయలేదు మీరు బట్ చాలా మంది ఆయనతో గలం గడిపారుగా ఒక పత్రికలకు దురుద్దేశాలు అవన్నీ జరిగినాయి అనుకోండి మీరు ఆ వివాదానికి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కంటే నేను అనేది ఎందుకంటే అంటే ఎందుకు సినిమాలోకన ఉన్నానంటే అది అదే ఆ రోజే కనుక ఇవన్నీ ఇట్లా ఉంటే నేను కనుక ఆలోచించి ఉంటే ఇవాళ ఈ కష్టాలు వచ్చి ఉంటే కాదు కదా ఉండేది అట్లాంటి భావన ఎప్పుడైనా కలిగిందా అంటే రూల్ కగనిస్ట్ చేసి ఉంటే డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టు అప్పటిది ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకొని అవును చేసి ఉంటే బాగుండి అనిపించేది ఆ రోజు మీడియాలో వస్తున్నది కూడా మీరు రాసినంత మాత్రాన ఊరికే వేగ్గా కామెంట్ చేసి వదిలేయడం కాకుండా నిజంగా దానిలో నిజం ఎంత అనేది కూడా ఆలోచించడానికి అధికారులతో డిస్కస్ చేసిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి నా వరకు అంటే ఊరికే కామెంట్ చేసేవో లేకపోతే ఏదో నింద వేయడం అని కాకుండా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు నిజంగా దాంట్లో ఏమైనా జరిగిందా మిస్టేక్ ఒకవేళ జరిగి ఉంటే మనం ఏమైనా రెక్టిఫై చేసుకోవాలా ఇలా మాట్లాడుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయండి నా వరకు సో సేమ్ ఈ క్యాప్టివ్ మైండ్ తీసున్నారని పేపర్ లో వచ్చిన రోజు కూడా మా సెక్రటరీ మా డైరెక్టర్ తో ఇదే చెప్పాను ఎక్కడ నేను ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటే ఫోన్ చేసి చూడమా పేపర్ లో వచ్చింది అదంటే రెక్టిఫై చేసుకోండి అదే అదే అంటున్నా అదే అడగబోతున్నాను నేను చేసుకోమని అప్పుడే రాసాం అది చేశారని చెప్పారు వచ్చినప్పుడు నేను ఇమిడియట్ మా సెక్రటరీ వాళ్ళతో మాట్లాడాను కానీ రెక్టిఫై కాలేదుగా అంటే ఆవిడ ఏమన్నారంటే మేజర్ మినరల్స్ కి అసలు ఇలాంటిది లేనే లేదు మేడం నిజంగా అలాంటి మిస్టేక్ చేస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అప్రూవ్ అయ్యి వచ్చింది కదా అని అన్నది బట్ ఎనీ హౌ ఒకసారి మళ్ళీ రీచెక్ చేసుకుని అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ సర్క్యులేట్ చేసి రెక్టిఫై చేసుకోమని చెప్పాను అదే నా డ్యూటీ ఎస్ ఇప్పుడు అదే చెప్తాను ఇప్పుడు నా అనుభవం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అయితే రిటర్న్ లో పంపించేదాన్ని అందుకే అనుభవాలు పాఠాలు నేర్పుతాయి ఎనిమిదేళ్లుగా మంత్రిగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకు అంటే బాగా సంతోషం అనిపించినాయి బాధ పెట్టినాయి ఈ సంఘటనలు ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా అండి ఎదుర్కొంటా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు ఎదుర్కొనే అనుభవాలుగా మలుస్తా ఉంటది అంతే అంటే మీకు బాగా మనసు కష్టపెట్టినాయి ఏమైనా ఉన్నాయా కష్టపెట్టిన సందర్భాలు అంతా ఏమి లేవు అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మిమ్మల్ని లేడీ డాన్ అని శంకర్రావు అన్నాడు చాలా ఫీల్ అయ్యారు కదా చాలా వ్యక్తిగత కామెంట్ లో వచ్చినప్పుడు అది నిజం లేనప్పుడు కామెంట్ వచ్చినప్పుడు నేచురల్ గా బాధ అనిపిస్తుంది అసలు నా మనస్తత్వం ఏంటంటే నేను ఎవరి నన్ను ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెట్టినా కూడా నేనే బాధపడుతుంటా రోజంతా అలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నది అలాంటిది ఎవరినైనా ఒకరిని హట్ చేస్తే అతని పక్క వాళ్ళని హట్ చేశాను కదా అని ఊరుకునకుండా రోజంతా నేనే పనిష్మెంట్ ఎదుర్కొంటాను నేనే బాధపడుతూ ఉంటాను ఈ రోజు ఒక వ్యక్తిని అనవసరంగా హట్ చేసామనే ఫీలింగ్ తో డే అంతా నేను మానసికంగా ఏడోడం ఉండదు మానసికంగా ఏడ్చి స్టేజ్ దాటిపోయిందండి ఇంద్రారెడ్డి అర్థం దాటిపోయింది ఇంకా స్ట్రగుల్ చేసి బ్రతకాలనే నిర్ణయానికి వచ్చేస్తాం ఏడ్చి సాధించలేదు 
సో మానసికంగా బాగా బాధపడుతుంది అలాంటిది ఇలాంటి కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా బాధతో పాటు ఆవేశం కూడా వస్తూ ఉంటుంది బట్ పదవిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆవేశం అంచుకొని ఒక్కొక్కసారి దిగ మీద కోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఎదుటి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేక కదా అందుకనే దీటుగా చెప్పగలుగుతాం కానీ మా లిమిట్స్ మాకు పదవి పార్టీ ప్రతిష్ట ఇవన్నీ కూడా బేస్ చేసుకుని పనిచేయాల్సినటువంటి అదే జరిగింది అక్కడ అదే కాదు ఏదైనా కూడా వచ్చినప్పుడు అందులో వాస్తవం లేనప్పుడు ఫస్ట్ బాధతో పాటు ఆవేశం కూడా వస్తుంటుంది బట్ ఆవేశం నంచుకొని బాధపడుతూనే ఉండాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇంకోటి చాలా సహజంగా చాలా ఎక్కువగా వచ్చే విమర్శ ఏంటంటే ఒక మహిళ హోమ్ మంత్రికి ఉండి రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేదంటారు అప్పుడు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే హోమ్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రక్షణ లేదని కాదు జనరల్ గా మహిళల మీద జరుగుతున్నాయి మాత్రం బాధ అనిపిస్తా అంటే జనరల్ ఒక మహిళ హోమ్ మంత్రి అనే తర్వాత ఒక తల్లిగా అసలు బాధ అనిపిస్తుంది బాధ అనిపిస్తుంది ఆ జరుగుతున్న సంఘటనలు ఆ టైంలో ఏదో చేసేయాలన్న ఆవేశం వస్తూ ఉంటుంది కానీ పరిమితులు ఉంటాయి చేయలేకపోతాం చట్టము దాన్ని అధిగమించుకోలేకపోతాం ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనలు బాధ అనిపిస్తా ఉన్నా కానీ ఒకటి సంతోషం అనిపిస్తా ఉంటాయి అంతకుముందు అట్లీస్ట్ మహిళల సమస్యల గురించి కానీ మహిళల మీద జరుగుతున్న వీటి గురించి కానీ అంత ఫోకస్ కూడా చేసేవాళ్ళు కాదు అట్లీస్ట్ ఒక మహిళ హోమ్ మంత్రి అయింది కాబట్టి ఇదన్నా ఫోకస్ అవుతుంది అనిపిస్తా ఉంటుంది జనరల్ గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనగానే పోలీసు రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఓన్లీ క్రైమ్ వరకు లేకపోతే నక్సలిజం ఇవి తప్పిస్తే వీళ్ళు అసలు ఉమెన్స్ దాని మీద ఉమెన్స్ క్రైమ్ మీద అసలు డిస్కస్ అత్యాచారాలు అసలు వాళ్ళకి అసలు అందులోనే ఉండేది కాదు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ అది పెట్టుకున్నారు అట్లీస్ట్ రివ్యూ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ క్రైమ్ మీటింగ్ లో దాన్ని రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారు అట్లీస్ట్ ఆ విధంగా ఫోకస్ అయ్యి కొంత నా కొంత తర్వాత గతంలో కంప్లైంట్ తీసుకొని వస్తే కొన్నిసార్లు తిరస్కరించేవాళ్ళు ఏ చిన్న భార్య భర్తల గొడవనో లేకపోతే తల్లి కొడుకుల గొడవనో తండ్రి కొడుకులు ఇప్పుడు అలా కాకుండా కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేయమంటున్నాం నంబర్ పెరుగుతుందనో మన నంబర్ ఎక్కువ అవుతుందనో భయపడే దానికన్నా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భరోసా కల్పించాలి కేసు రిజిస్టర్ చేయమని చెప్తాం దాంట్లో ఒకటి కానీ ఈరోజు మహిళల మీద జరుగుతున్న దాడులు ఒక పోలీస్ శాఖనే కంట్రోల్ చేస్తుందని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు సమాజంలో అందరం కూడా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉమ్మడి బాధ్యత ఉమ్మడి బాధ్యత ఒక్కొక్క కొన్ని కొన్ని కేసులు చూస్తే బాధ వేస్తా ఉంటాయి అమ్మ నిజాం వల్ల ఒక కేసు జరిగేది ఒక అమ్మాయి పడుకుల దగ్గర చంపేస్తున్నప్పుడు ఎవరు చేశారని చూస్తే తండ్రి భార్యాభర్తలై భర్తే ఉంటాడు రక్షణ అంటే అతనే ఇది అవుతున్న సందర్భం ఇవన్నీ చూస్తుంటే కొంచెం సమాజంలోనే మార్పు రావాలి అట్లనే డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మాత్రం ఏ చిన్న కంప్లైంట్ వచ్చిన ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది కొంత భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఇంద్రారెడ్డి కూడా తన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు ఆ తర్వాత మాధవ్ రెడ్డి క్రియేట్ చేశాడు కొంత అట్లా కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్ అంటే ఎఫెక్టివ్ అంటే వాళ్ళు డైరెక్షన్స్ ఇవ్వటం ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోవటం అట్లా అగ్రెసివ్గా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉండేది అట్లా ఏమైనా ఎందుకు చేయకూడదు చేయాలండి మూడు సంవత్సరాలలో అంత ఉద్యమాలతోనే గడిచిపోయింది అది అట్లీస్ట్ చేద్దాము ఏదన్నా కాస్త ఆలోచిద్దాం అనుకునే లోపల ఏదో ఒక ఉద్యమం రావడం ఏదో ఒకటి ఇదే సరిపోతా ఉంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో టూ ఇయర్స్ ఇదే సరిపోయింది టూ ఇయర్స్ ఇదే సరిపోయింది మళ్ళీ అక్కడ కూడా నిందలేదు తెలంగాణ వాళ్ళకి భార్య అయి ఉండి తెలంగాణ వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టిస్తుంది అని చెప్పి తెలంగాణ వాళ్ళ మీద మాత్రమే కేసులు పెట్టలేదండి సమయకాంధ్ర కేసులు అనేది పెడుతూ ఉంటారు తర్వాత అది విధి నిధానంలో భాగం అండి ఇంద్రారెడ్డి గారి భార్యగా ఆ రోజు నేను తెలంగాణలో ఆయనతో పాటు తిరిగాను సో తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష కానీ తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఒక హౌస్ వైఫ్ ఆ రోజే నాకు తెలుసు చాలా బుక్స్ చదివేదాన్ని ఇంద్రారెడ్డి గారితో పాటు కానీ నేను హోమ్ మంత్రి ఎంతవరకు పరిమితం అంతవరకే చేయగలుగుతాను వ్యక్తిగా మీరు తెలంగాణ కోరుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంద్రారెడ్డి గారి వారికి ఇంకా ఖరాఖండిగా కోరుకుంటున్నాను అందుకని చెప్తున్నాను నేను రాజకీయాలకు సంబంధం లేకుండా నేను ఇంట్లో ఉన్నా ఒకటి చేసిన చిత్తశుద్ధ చేయటం ఒకటి చేస్తున్నట్టు కనిపించడం ఒకటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పబ్లిక్ లైఫ్ లో ఉన్న వాళ్ళు 
కొన్ని సందర్భాల్లో చేస్తున్నట్టు కనిపించాలి అంటే తెలంగాణ కోసం మూమెంట్ నడిపిస్తున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు నేను తెలంగాణ వాదిని పోతే హోం మంత్రిగా నా పరిధి ఎంత అంతవరకు పర్లేదు ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళలో ముదిరిపోయారు గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నారు సమాధానం ఎప్పుడైనా గట్టిగానే చెప్తాను అదే అవకాశం వచ్చినప్పుడు గట్టిగానే చెప్తాను ఏదో ఆశమాషి కానీ ఎవరు అనుకుంటే కుదరదు అందుకే అంటాను అంటే ఏదో ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నారు వీళ్ళకి ఇస్తే చేస్తారు అని కదా ఇస్తే ఒకసారి ఛాన్స్ ఇస్తే ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తామండి లేడీస్ జనరల్ అంతే సో కాకపోతే ఏంటంటే మొబైల్లాగా అడవుడు లేకుండా సైలెంట్ గా చేస్తారు మీరు చిత్తశుద్ధితో చేస్తామండి సరే మీ పదాలు మీరు వాడండి నాకు తెలిసి ఒక సందర్భంలో ఫైల్ మీద సైన్ చేయడానికి మీరు బాగా మానసిక సంఘర్షణకు గురయ్యారని అది ఏ ఫైల్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆస్తులకు సంబంధించి అటాచ్మెంట్ సిబిఐ వాళ్ళు కోరుతూ పంపించిన ఫైల్ కరెక్ట్ వ్యక్తిగతంగా కొంత ఉంటుంది కదండి అదే కరెక్ట్ కదా నాకు అది తెలిసింది చాలాసేపు తటపటాయించి చాలాసేపు తటపటాయించలేదు కానీ పెట్టిన తర్వాత చాలాసేపు బాధపడ్డాను ఎందుకంటే నేను రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి గడప తప్ప ఇంకోరు గడప నేను తొక్కలేదు ఇప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తప్ప ఇంకెక్కడ నేను వెళ్ళాను ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అవుతాను తర్వాత చాలా ప్రోగ్రామ్స్ నాతో చేసిన సందర్భాలు లేకపోతే ఎక్కడైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లలో ఆగినప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అవన్నీ కూడా విన్నప్పుడు అన్నాను కదా ఏ జన్మల బంధం కొంత అటాచ్మెంట్ ఏర్పడిపోయి అఫ్ కోర్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో మాకు అంత పరిచయం లేకపోయినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో పరిచయం లేకపోయినా ఆయన మీద నా అభిమానంతో కొంతైతే బాధపడ్డాను రాజశేఖర రెడ్డి వేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి వేరు కదా పైగా మీకు ఇప్పుడు నిద్రపట్టడం ప్రత్యర్థి మనుషులం కదండి సహజంగా ఉండే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అధికారాలు వేరు పదవులు వేరు ఎంతసేపు బాధపడ్డారు ఒక నైట్ అంతా బాధపడ్డారు కదా సాయంత్రమే పెట్టాను కదండి అదే అందుకని సాయంత్రం పెట్టారు కనుక కుటుంబ సభ్యులు అప్పుడు ఎట్లా మీతో ఉన్నారు ఏమన్నారు సపోర్ట్ మా బాబులు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారండి ఎట్లాంటి చాలా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఇది నీ డ్యూటీలో బాగమ్మా ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏం చేయలేం కదా బట్ అఫ్ కోర్స్ వ్యక్తిగతంగా అందరం బాధపడతాము బట్ ఇది డ్యూటీలో బాగా అంతే అట్లా కానీ ఫోన్లు చేయాల్సి వచ్చింది కదా మీకు సంతకం పెట్టేదాకా లేదు 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 ఎవరు ఫోన్ చేయలేదు చేయలే సరే ఓకే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సహజం ఏంటంటే మానసిక సంఘ మానసిక సంఘర్షణ పడటం అనేది ఒక మనుషులకి తప్పితే ఎవరికి సాధ్యం అవుతుంది కరెక్ట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు తప్పదు కానీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు మన సంబంధం లేకుండా తీసుకున్నా కూడా మీకు సంబంధం జీవితంలో కొన్ని అట్లా కొన్ని సందర్భాలు మిగిలి చట్టపరంగా జరగాల్సింది జరగాల్సిందే కదా తప్పదండి ఎవరి మీద ఎవరికి ఏ అనుబంధం ఉన్నా ఏ మమకారాలు ఉన్నా తప్పదండి చట్టానికి ఎవరు అతిథులం కాదు అదే కదా సో మీరు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేశారు కదా ఎట్లా ఉంది ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆయనతో చూస్తే వీళ్ళతో ఎట్లా ఉంది ఎవరి వే ఆఫ్ గోయింగ్ వాళ్ళదండి ఒకరొకరిది ఒక్కొక్క రకం బట్ ముగ్గురు నన్ను మాత్రం హోమ్ మినిస్టర్ గా కంటిన్యూ చేశారు ఇలాంటి సందర్భం వచ్చిన సహకారం అందించారు సపోర్ట్ చేశారు తేడా ఏమనిపించలేదు బట్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒకరొకరు స్టైల్ ఒక్కొక్క రకం అంతే కొంతమంది ఒక ముఖ్యమంత్రి అందరినీ సంప్రదించి చేస్తే ఒక ముఖ్యమంత్రి తనకు నా అనుభవంతో చేయడం ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత అనుభవం ఉన్న అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి చేయడం ఏమైనా కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ముగ్గురితో పనిచేయడం వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందని బాధ మీకు వచ్చిందా వాళ్ళకి వచ్చింది వాళ్ళకి మంత్రి పది తీసుకోవడంలో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా కావడం కావచ్చు ఆయనకు అనుభవం వేరే రాజకీయ అనుభవం ఎక్కువ అదే కదండి రాజకీయ అనుభవమే కదా మంత్రి రాజకీయ అనుభవం వేరు పరిపాలన అనుభవం వేరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులన్నీ కూడా సెట్ అయిట్ చేసుకొని నడిపించడం అనేది సవాల్ లాంటిదండి ఒక రకంగా 
ఆ ముఖ్యమంత్రులకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి తర్వాత ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి మధ్యలో రోషయ్య గారికి ఒకరొకరికి ఒక్కొక్క పరిస్థితి వాళ్ళన్నిటినీ కూడా తట్టుకొని నిలబడి చేయడం అంటే అది మాట్లాడుతుంటారు కాదు అసలు నాకు ఊరికి అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ మా పిల్లలతో అండి అంతేనా అసలు ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు మీకు ఇందాక సంఘర్షణ పడినట్టుగానే మీకు మనసుకి ఏవో భావాలు వస్తాయి కదా మా పిల్లలు అండి అంతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్స్ మా పిల్లలే మంచైనా చెడైనా విమర్శైనా పొగరతైనా నిర్ణయమైనా ఏదైనా మా పిల్లలతో ముగ్గురు తోటినా ఎక్కువగా మా పెద్ద బాబు షేర్ చేసుకుంటాడు కార్తీక్ తో ఇప్పుడు మా కోడలు వచ్చిన తర్వాత తను కూడా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కానీ మీకు ఇప్పుడు కార్తీక్ ఎంత అండో అంత లైబిలిటీ కూడా అవుతున్నాడు కదా మీ మీద మంత్రిగా ఎవరు ఇంతవరకు సవిత ఈ తప్పు చేసింది లేదా పలాన దగ్గర డబ్బు తీసుకుంది అని ఆరోపణలు చేయాలి కానీ అతని మీద వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ మీకు చుట్టుకుంటున్నాయి కదా అంటే ఆరోపణలు కూడా చేసుకున్నారా అంటే ఆరోపణలు వాస్తవం కాదు నేనేమంటున్నానంటే యాజ్ అ మదర్గా మా అబ్బాయి తప్పు చేస్తే తిట్టే అధికారం ఉంటుంది లేకపోతే ఇది పొరపాటు సరిదిద్దుకొని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటిది లేనప్పుడు ఆరోపణ వచ్చినప్పుడు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి బాధపడ్డం తప్పిస్తే అఫ్ కోర్స్ చాలా ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఎవరు చేసిన ఆరోపణలు ఎక్కడ చుట్టుకుంటున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది కూడా ఈ ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి కలవడం మానేశాడు వాడి ఇంకా ఎక్కడ ఎవరు ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు అర్థం కాని పరిస్థితులలో ఈవెన్ వన్ ఫోన్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ సపరేట్ గా పెట్టుకొని కొంతమంది ఫోన్లను రిసీవ్ చేసుకునే కాడికి వచ్చేసాడు అంతకుముందేమో ఏదో నాకేదో సపోర్ట్ గా ఉందామని నాకేదో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉందామని వచ్చిన వాళ్ళందరితో మాట్లాడడము సహజమైన అంతరికి హెల్ప్ చేద్దాంటే అని ఇంటెన్షన్ తోని పని చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఆరోపణలు వస్తున్నప్పుడు సరే మనం మంచి చేయబోయినా మనకు చెడు జరుగుతుందనే ఆలోచనతో చాలా వరకు తగ్గించేసింది ఇంకా కలవడం కూడా తగ్గించేసిండు ఓన్లీ జిల్లా వాళ్ళని తప్పిస్తే ఇలాంటి ఆరోపణలు వస్తున్నప్పుడు నేను నేనే చాలా మందిని స్టేషన్ కు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మన అంటే ప్రెస్ లోనే కాకుండా ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ నా దగ్గరకు వస్తే ఇమీడియట్ గా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మన అసలు ఎవరో తెలవాలి అసలు ఎవరు ఉపయోగించుకుంటున్న ఏం జరుగుతుంది చాలా బాధపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి ఓకే తప్పు చేస్తేనేమో నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావరా సరిదిద్దుకొని వాడిని తిట్టవచ్చు అలా జరగట్లేదు అక్కడ తిడదామంటే బయట ఏమో ఇలాంటివి జరుగుతా ఉన్నాయి నేను చెక్ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలంటే తను కట్ చేస్తే మామూలుగా మీరు డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ చేసుకున్న తల్లి కొడుకు అనుబంధం విషయం వచ్చినప్పటికి ఒకవేళ నిజంగా కొడుకు తప్పు చేస్తే తల్లిగా మందలిస్తారు ఎక్కడైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తల్లిగా ఆలోచించాను హోమ్ మినిస్టర్ గా కాదు ఎస్ వాడు తప్పు చేసి ఉంటే తిట్టే అధికారము సర్దిద్దుకోమని చెప్పే అధికారం నాకు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ అది జరగలేదు అక్కడ జరిగినప్పుడు వాడిని తిట్టలేకను పోయినాను ఈ ఆరోపణలను ఖండించలేకను పోయినాను మనమే మారాలి కొంచెం అందరితో కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వాడికి చెప్పి ఈ ఇంచుమించు ఒక వన్ ఇయర్ నుండి వాడు పాపం ఎవరిని కలవకుండా ఎందుకు వచ్చిన తలకైనా ఏది వచ్చి మాట్లాడినా మళ్ళీ బయట పోయి ఏదో మాట్లాడుతున్నారు అనేసి అసలు మొత్తం కట్ చేయడం మీరు అంటే ఇప్పుడు ఈ అంటే ఎప్పుడు శాశ్వతంగా హోమ్ మినిస్టర్స్ ఉండవండి ఫ్యూచర్ లో తర్వాత మీకు వాస్తవం తెలుస్తుంది మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అడగండి ఎక్కడైనా మా వాడి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్కడైనా ఫోన్ చేయడం ఒక్కొక్కసారి నేనే డిపార్ట్మెంట్ లో ఏదైనా స్టేషన్ లో మా బాబు ఫోన్ చేశాడంటే నంబర్ అడుగుతాను ముందు నంబర్ ఎవరితో కనుక్కొని అలా నంబర్ కనుక్కొని పట్టుకొచ్చి కూర్చుని పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మా బాబు పేరు ఉపయోగించుకొని ఫోన్లు చేసిన వాళ్ళు గమనించాలి ఎవరిని పేరైనా సరే తరచుగా వాడుతున్నారంటే మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు అంతకు ముందు అలాంటి పని చేస్తేనే అది బయటికి వచ్చి ప్రచారం జరిగితేనే చేస్తారు అంటే దీనికి ఒక స్టార్టింగ్ లో నేను కొంచెం ఇది ఊరికే రూమర్ అని వదిలేస్తున్నాను అప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ లోనే ఇది టైట్ చేయాల్సింది అంటే ఎక్కడైనా ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ వస్తే తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టండి ఇదంతా అని అట్లా చేయాల్సింది స్టార్టింగ్ నేను అనుకుని ఇది మామూలుగా ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుంది మనం తప్పు చేయనప్పుడు ఎవరు జరుగుతూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాను లేని యాంగిల్ లో నేను ఆలోచించిన తర్వాత తర్వాత నేనే టైట్ చేయడం మొదలుపెట్టిన ఎవరు ఎవరు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏ నెంబర్ నుండి చేస్తున్నారు ఎవరు ఉపయోగించుకున్నారు దాని వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు ఇలా చాలా కేసులు నేనే తీశాను ఒక్కొక్కసారి మా పక్కలు ఉన్న వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్న సందర్భాలు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళని తీసుకొచ్చే స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టిన సందర్భాలు ఇవన్నీ కూడా 
అంటే నేను అనేది అదే అంటున్నా ఎందుకు ఇట్లాంటిది వస్తే ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి ఒక్కడి మీద చాలామంది మంత్రులు ఉన్నారు ఒకరిద్దరు మంత్రులు పిల్లల మీద వచ్చినాయి మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కువగా వచ్చింది మీ వాడి మీద చెప్తాను దానికి ఇప్పుడు ఒక దశలో మావోయిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళ వాళ్ళు విరాళాలు అయ్యి వసూలు చేస్తూ ఉంటారని చెప్పి నకిలీ నక్సలైట్లు తయారయ్యి అడుగుతుంది కదా మీకు ఆ తర్వాత ఇటీవల కాలంలో నకిలీ జర్నలిస్టులు తయారయ్యారు సో అంటే ఆ వర్గాలు ఆ పని చేయటం వల్లే ఇట్లా నకిలీ తయారవుతున్నాయి అట్లాగే ఇప్పుడు కార్తీక్ అయినా సరే ఏదైనా చేసి ఉంటేనే కదా ఇట్లాంటి ప్రచారం జరగడానికి అది నేను లేదండి చెప్తాను చాలా గొప్ప చాలా గర్వంగా చెప్తాను ఎక్కడ వాడు ఇన్వాల్వ్ కాడు కాడు కాబోడు వాడు ఇంకా నేనెంత గట్టిగా ఇంకా నేను ఒక స్టెప్ వేస్తాను కానీ వాడు వేయలేడు ఇంకా నాలుగు దిక్కులు ఆలోచిస్తా ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడికి ఒక ఏం ఉంది వాడు ఫ్యూచర్ లో ఎదగాలని ఆలోచన రాజకీయంగా 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 ఎదగాలని ఆలోచన లేని వాళ్ళకు ఫైనాన్షియల్ గా ఎదగాలని ఆలోచన వస్తుంది అలవాటు పడ్డ తర్వాత వీళ్ళు ఇంకేమి స్టెప్ వేస్తారండి నేను ముందు మా బాబు నాకు హెల్ప్ చేస్తానన్నప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను రాజకీయాలంటే ఏదో ఇదిగా ఉంటుందని కాదు చాలా కష్టాలు ఉంటాయి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి చాలా విమర్శలు ఉంటాయి టైం చాలా స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వలేకపోతారు ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసుకుంటేనే నాతో సపోర్ట్ గా అసలు యాక్చువల్ గా వాడు ఎంత దూరంగా ఉండేవాడు అంటే అండి గన్ మెన్ లను కూడా దూరంగా పెట్టేవాడు చిన్నప్పటి నుండి అలాంటిది వాడు మా వాడు చనిపోయిన తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత వాడినంతల వాడే అందరిని కలవడము మెల్లమెల్లే హెల్ప్ చేయడం మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు నేను ఎట్లా నన్ను నేను మలుచుకున్నాను ఒక రకంగా వాడు కూడా బలవంతాన్ని మలుచుకున్నాడు అనుకో అదర్వైజ్ వాడికి అసలు ఇష్టం లేదు ఇటు పక్క కూడా తిరిగి చూడడం ఇష్టం ఉండేది కదా ఒక్కొక్కసారి నేను మా వారు ఎట్టన్నా పోతే కూడా మాతో రావడానికి ఇష్టపడరు ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు ఇప్పటికీ నాతో రావడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు సపరేట్ గా పోతారు కానీ ఎందుకు లేదు మీ అంటే హంగా మా ఆర్బాటాలంటే అలాంటిది తను మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి నాన్నకున్న పేరుతో పాటు నేను ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉండాలి జిల్లాలో అని యాంగిల్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి దారిలో పోతాడని పోడండి ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది అలాంటి అవకాశం కూడా లేదు ఇంతకుముందు జరిగిన ప్రచారంలో లేకపోతే ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఉపయోగించుకున్నారు అందుకే నేను కూడా చెప్తున్నాను ఎక్కడున్నా అలాంటి ఆరోపణ వస్తే దయచేసి స్టేషన్ లో ఇవ్వండి లేకపోతే నాకు ఇవ్వండి కనీసం దాని వెనుకున్న వాళ్ళు ఎవరో నేను తీసుకుంటాను మమ్మల్ని మా బాబు నాట్లో ఉపయోగించుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరో కనీసం తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సినీ నటుడు కృష్ణ కృష్ణుడు అని ఉన్నాడు కదా అతను ఇదే షోకి వచ్చి పాపం వచ్చేవరకు కళ్ళమ్మ నిట్టుకుని బాగా బాధపడ్డాడు అతను ఏదో కష్టపడి ఏదో చిన్న చిన్న సినిమాలు చేసి చేసి ఒక యాభై లక్షలు పోగా వేసుకుని ఏదో సైడ్ కొనుక్కున్నాడు అది ఏదో డిస్ప్యూట్ అది ఇద్దరు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల మధ్య అవతల వాళ్ళ సైడ్ కార్తీక్ ఉన్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇతను తరిమేశారని ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడాడు మీ దగ్గరికి వచ్చానని చెప్పాడు అతను మా బాబు ఎప్పుడైనా కృష్ణుడితో మాట్లాడారు కృష్ణుడితో డైరెక్ట్ మాట్లాడారు కృష్ణుడు రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు నా దగ్గరికి వచ్చాడు త్రీ టైమ్స్ అంటే ఒక్కడు వస్తేనేమో ఫైన్ నేనేం మాట్లాడాను ఆయన ఏం మాట్లాడాడో తెలియదు కాలనీ వాళ్ళు వచ్చారు ఆయనతో పాటు సపోర్ట్ గా ఒక పది మంది వచ్చిన త్రీ టైమ్స్ వచ్చారు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నన్ను ఏం అడిగాడు మీ మీ ఉప సర్పంచ్ ఎవడైతే ఉన్నారో అతను మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు కొంచెం చెప్పండి అమ్మా ఫైన్ చెప్పాను అంటే అతను ఏం చెప్పాడంటే అక్క ఆయన సర్వే నెంబర్ వేరు మా సర్వే నెంబర్ వేరు ఇట్లా వచ్చాడంటే ఏదైనా కానీ నమ్మి తీసుకున్నప్పుడు నీ సర్వే నెంబర్ లో వచ్చినా కూడా అతను అడ్జస్ట్ చేసి ఇచ్చేయి ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అని చెప్పాను మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇతనే వచ్చి మేడం మేము సర్వే చేసుకుంటాం ఎంఆర్ఓకి చెప్పండి అని అడిగాడు కృష్ణుడు గారు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటేనే ఆగి మాట్లాడేదాన్ని సో ఎంఆర్ఓకి చెప్పాను సర్వే చేయ్యా పాపము సర్వే చేస్తే వీళ్ళ సర్వే నెంబర్ ఏదో తేలిపోతుంది వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఒక రోజు వచ్చి ఆ రోజు సేమ్ హర్ష కుమార్ గారు ఫోన్ చేశారు ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పమన్నాడు మేడం మేము పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాము కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాము మీరు ఇన్స్పెక్టర్ తో చెప్పండి అన్నారు ఇలా మూడు సార్లు వచ్చారు కాబట్టి ఎక్కడ నా మీద నింద వేస్తాడని నేను ఫస్ట్ టైం ఇన్స్పెక్టర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను అతను కొత్తగా పోస్టింగ్ లోకి వచ్చాడు కూడా ఈయనకు ఇచ్చేసేయ్యా అవతల వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కూడా పక్కన జరిపి తన పొజిషన్ ఇచ్చేసేయ్యా అని చెప్పాను అతని పై పొజిషన్ కూడా ఇచ్చేసాడు టీవీ నైన్ లో ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత ఆయన ఒక స్టోరీ వేసారు టీవీ నైన్ వేసిన తర్వాత నేను అదేంటి నేను కదా హెల్ప్ చేసింది నేను మళ్ళీ నా మీద అసలు యాక్చువల్ గా రోజు నేను ప్రోగ్రామ్ చేసుకొచ్చి రిలాక్స్ గా కూర్చొని యాభై కోట్ల ప్రాపర్టీ కబ్జా చేస్తున్న మహానుభావుడు
అంటే అతను చెప్పింది మీకు చెప్పా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా అందుకే అతను కూడా నెక్స్ట్ డే అతన్ని పిలిచి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను నేను అయ్యో నేను నీకు సాయం చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వే సరే చేసుకోకుండా ఆపుతున్నావు మరి ఇంకా నేనేం చేసేదని అడుగుదాం అనుకున్నాను బట్ ఎందుకు వచ్చినా కూడా మళ్ళీ మేడం పిలిచి బెదిరిచ్చారనో లేకపోతే పిలిపించి అడిగిచ్చారనో ఇంకోటి ఇంకోటి ఎందుకు వచ్చినా తలకాయన పైన వదిలేసి కానీ ఇప్పుడు చేసి పెట్టచ్చు కదా అతను చిన్న చిన్న హెల్ప్ చేశారు అనుకోండి పుణ్యం వస్తుంది కదా పేరుతో కానీ అతను మరి ఎందుకు డిఫరెంట్ అంటే ఆలోచనతో మరి ఎందుకు మీడియాకు పోయి ఎందుకు చేస్తున్నా నేను మనస్ఫూర్తి హెల్ప్ చేయాలి అయిపోయింది మనస్ఫూర్తి ఈయన ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత కాలనీ వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి వాళ్ళు బాధపడ్డారు అయ్యో మేడం మీరు ఏ రకంగా హెల్ప్ చేశారు అతను ఏ రకంగా మీడియాకు పోయాడు ఇంకా దాంట్లో హెల్ప్ చేయడానికి ఏముంటుంది అని అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటా మా ఫాలోవర్స్ ఎవరైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు చేసినంత మాత్రాన ప్రతిదాని వెనుకల కార్తీక్ ఉంటాడు అనేది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే జనరల్ గా హోమ్ మినిస్టర్ మీద ఎప్పుడైనా కొన్ని ఆరోపణలు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరున్నా కూడా యాజ్ ఎ లేడీగా కావచ్చు లేకపోతే నా యాటిట్యూడ్తో కావచ్చు నన్ను విమర్శించలేక ఆటోమేటిక్గా వాడిని పెట్టుకున్నారేమో అనుకుంటాను ఒకటి రేపు ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా వాడు ఫ్యూచర్లో రాజకీయంగా ఎదగడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ సీట్ ఆశించే వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలని గేమ్ ప్లే చేస్తుండే అని అనుకోవచ్చు ఏది మైసూరా రాజేంద్ర నగర ఏది చేవల్ ఎంపీ కోసం ఎంపీ కోసం అనుకోవచ్చు సో చేవల్ ఎంపీకి పోటీ చేస్తాడా నెక్స్ట్ అడుగుతామండి టికెట్ ఖచ్చితంగా చేయాలి జయపాల్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా జయపాల్ రెడ్డి అన్న చెయ్యరు నెక్స్ట్ టైం చేయరా ఆయన ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడే చెప్పారు చెప్పేసారా ఓకే అది ఖాళీ అయింది ఫస్ట్ టైం ఆయన చెప్పారు కానీ చాలా మంది బయట అనేది ఏంటంటే కార్తీక్ జగన్ పార్టీలోకి వెళ్తారు అని నేను చెప్పానండి అసలు మాకు పరిచయమే తక్కువ అబ్బాయి అది సరే పరిచయాలు అవసరమే ఉంది వెళ్ళే అవకాశం ఉందా లేదండి అలాంటి అవకాశం లేదు గట్టిగా చెప్పట్లా మా పార్టీ నేనున్న పార్టీ నన్ను ఇంత గౌరవించి ఇంత పెద్ద పొజిషన్ లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇంకో సైడ్ చూడాల్సిన అవసరం లేదంటున్నాడు బేసిక్ గా రాజేంద్ర నగర్ నా కాన్స్టెన్స్ ముప్పై సంవత్సరాల నుండి అనుబంధం సో సాధారణంగా ఎప్పటికీ టచ్ లో ఉంటారు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా అదే ఈక్వల్ గా మహేష్ ఎట్లా చేస్తాను ఇక్కడ ఎట్లా చేస్తాను అందరు ఏమనుకుంటారు సరే సొంత ఇంటికి పోవడానికి ట్రై చేస్తుంది మేడం అనుకుంటారు కానీ మహేష్లో నాకు నేను కొత్తగా పోయినా కూడా నన్ను ఒక ఎనిమిది వేల మెజార్టీతో గెలిపించారండి కాబట్టి వాళ్ళు అనుకున్న డెవలప్మెంట్ చేసి మరోసారి రెండోసారి గెలుస్తేనే నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నట్టండి అక్కడ సో అంత పట్టింపు ఉందా సో బయట పై కనిపించిన కాదు బాగా మొండి మనిషి మీరు అలా లేకపోతే రాజకీయాలలో ఉండలేవు సో జిల్లాలో కూడా అంత పట్టేట సంపాదించారు చెప్తాం మంత్రులుగా ఎవరికి ఉండే అధికారాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరికి ఉండే గౌరవం వాళ్ళకు ఉంటుంది మంత్రి పదవి ఉన్నంత మాత్రాన్ని మమ్మల్ని గౌరవిస్తారు ప్రజలు అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు మేము చేసే పని తీరును గానీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి జనాలతో మేము ఎలా మింగిల్ అవుతాం ఏం చేస్తున్నాము మా మాదంతా కూడా వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారండి జనాలు కూడా అంతే ఈజీగా కాదు నాకు కలిసి వచ్చిన అంశం ఏంటంటే అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు నేను సింగిల్ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఇంత పెద్ద జిల్లాలో అంత టీడీపీ వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి నేను వెళ్ళగలిగాను తర్వాత ఇందిరారెడ్డి గారికి ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఫాలో అవుతున్నారు సో ఆ విధంగా నేను చేయగలిగాను అనుకుంటాను కొనసాగుతుంది అంటే నేను బాగా టైం ఇస్తానండి ఎక్కడికి ఎవరు పిలిచినా పోతాను పెళ్లి కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ అయినా వెళ్తాను ఎమ్మెల్యే వెళ్ళాను కాబట్టి మంత్రిగా ఇంకా బాగా అవకాశం వచ్చింది మైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి పని డిపార్ట్మెంట్ అంత ఎక్కువగా ఉండేది కాబట్టి బాగా స్పెండ్ చేసేదాన్ని నేను తిరిగాను విలేజ్ లేదనుకుంటా నేను తిరిగాను మండలం లేదు అంత తిరిగాను ఆటోమేటిక్ గా ప్రజలు నమ్ముతారు నమ్మకం పెరుగుతుంది అండి అదే హోల్డ్ అనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ మీ ఇద్దరు పిల్లలు మిగతా ఇద్దరు మా రెండో పవ్యమో ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాడండి బిజినెస్ ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాడు ఒక రెండు మూడు స్కీమ్స్ తీసుకుని మా చిన్నబాబు ఎంబీఏ కోసం ట్రై చేస్తా ఉన్నాడు బీబీఎం చేశాడు సింగపూర్ లో ఎంబీఏ కోసం సో ఇక వాళ్ళు ఇద్దరు బిజినెస్ పాలిటిక్స్ లో రారు కార్తీక్ ఒకటే ఒకటే అంటే నేను కూడా చాలా రోజులు 
లాక్ రాలేం కదండి ఎక్కడో ఒక దగ్గర మేము కూడా ఒక రకంగా చాలా నేను ఊహించిన దాని అందుకు అంత ఎత్తుగా వెళ్ళిపోయాలండి చాలా ఇంతకు ఇంకా మధ్యలో ఇప్పుడు సడన్ గా ఒకసారి చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా వచ్చేసిన పేరు మీది ఎవరిదండి మీ పేరు అబ్బా కొంతమంది అన్నారు నిజం అండి నిజం ఐడియా లేదు అంటే అలా ఆలోచన కూడా లేదు ఆలోచన అందరికి ఆలోచన ఉన్నా లేదని చెప్తారు అది వేరే విషయం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు నాకు అర్థమైంది కదా మీ లౌక్యాన్ని బట్టి మీరు ఏంటంటే బాగా చిక్కడో దొరకడం అన్నట్టుగా తయారై వచ్చారు మెంటల్ గా బాగా ప్రిపేర్ అయినట్టు ఉన్నారు కదా దేనికండి అదే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అంటే మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అన్ని ఏదైనా దేనికైనా సమాధానం చెప్పడాలని రావాలి అదే నేను ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా ఇంట్లో ప్రిపేర్ ఏమి ఉండదండి వాస్తవాలే మాట్లాడుతుంటాం మీరు అడిగింది మీరు ఏమడుతారు అనేది మాకేం తెలుస్తుంది సరే ఇంట్లో వంట చేస్తుంటారా లేదండి సరే ఇప్పుడు పండగల పబ్బాలకు కూడా పూజ చేసుకుంటాను కానీ వంట చేయండి గతంలో అంటే అంతకుముందు నేను ఇంద్రారెడ్డి గారు చనిపోయినా ఒక టూ ఇయర్స్ పూజ కూడా చేయలేదు అనుకోండి తర్వాత మళ్ళీ అట్లీస్ట్ పూజ అనే చేసుకుంటాను కానీ వంట చేయలేదు అవునా సో అంటే జనరల్ గా కొంతమంది ఉంటుంది కదా పండగ అప్పుడు ఎప్పుడు అన్నా కదా మీరు సొంతంగా చేయాలని ఎక్కడండి మార్నింగ్ లేవగానే మాకు జిల్లా దగ్గర మామూలుగా కూరగాయలు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు పాలు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఇంకే పర్లేదు అక్కడ తీసేసుకుని ఇక్కడ వచ్చి కలిసి వెళ్ళిపోతుంటారు అప్పుడు ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు నుండి అదే అలవాటు కాబట్టి సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ అయ్యేసరికి నాకు అసలు ఇంట్లో తోచదు ఇంకా వాళ్ళని పంపించే మూడ్లోనే ఉంటాను అదే సరిపోతుంది సో అంటే ఇప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వాలనిపించినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు నేను మంచి మ్యూజిక్ వింటాను అంతే మ్యూజిక్ లవరా అవునా మామూలుగా టీవీలో వచ్చే ఏదైనా ఓల్డ్ మూవీస్ ఏమైనా ఉంటే చూస్తాను అంతే వేరే ఇంకా వేరే వేపకాయలు ఇంకా బయటకు వెళ్ళి సినిమాలు చూడటం కానీ చూడండి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి సినిమాలు చూడక షాపింగ్ చేయక అవునా మరి షాపింగ్ అంతా ఎవరు చేసి పెడతారు మీకు మా సిస్టర్ చేసి పెడతారు ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ సిటీలోనే ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారా ఏం చేస్తారు వీళ్ళు తను జాబ్ చేస్తుందండి ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ అవునా ఓకే నాకు తెలియదు మీకు సిస్టర్ ఒక బ్రదర్ ఒక సిస్టర్ బ్రదర్ ఉన్నది తెలుసు నాకు మీరు ఎప్పుడు ఇప్పుడు చాలా లాంగ్ బ్యాక్ ఇంద్రారెడ్డి మీరు వచ్చారు ఒకసారి గుర్తుందా మీకు ఇంటికి వచ్చారు నేను అసలు గుడ్డిగా వెళ్ళేదానండి అంతే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అదే ఎవరింటికి వెళ్ళాను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ సెకండ్ టైం కలుస్తామేమో ఇలాంటి ఆలోచన ఉండేది ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా అందరిని పరిచయం చేసేవాళ్ళు ఇంటికి వస్తే బట్ సెకండ్ టైం వస్తే మళ్ళీ నాకు గుర్తుండేది కదా నాకు పరీక్ష పెట్టేవాళ్ళు చెప్పమని పేరు ఎవరు చెప్పమని మళ్ళీ అడిగేవాళ్ళు బట్ ఇబ్బంది పడేదాన్ని అంటే అంత గుడ్డిగా ఉండేదాన్ని అంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనుకోలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి ఢిల్లీ లింక్లు ఉంటాయి కానీ ఆఫ్ లేట్ ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలుగా చాలా మందికి అసలు ఢిల్లీతో సంబంధం లేదు పోయింది తీపోయింది ఐదు ఢిల్లీకి మీకు మధ్య రాజశేఖర రెడ్డి ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఆయన పోయేటప్పుడు ఏంటంటే ఢిల్లీలో మిమ్మల్ని చాలా మంది గుర్తించే వాళ్ళు లేకుండా పోయారు మీ గురించి చెప్పుకోవడానికి పరిస్థితి లేదు చాలా మందికి అంటే మీకు అని కాదు వ్యక్తిగతంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు అంతే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా పనిచేస్తాం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా పనిచేస్తాం తెలంగాణ వస్తుందని ఆశిస్తున్నారా వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం రావాలనే కోరుకుంటున్నాం ఎప్పటికల్లా అంటే తొందరలో నిర్ణయం చేయమని మాత్రం చెప్పామండి ఈ మధ్య హోమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను ఏదైనా కానీ డార్క్ లో పెట్టకుండా తొందరలో నిర్ణయం చేస్తే స్టేట్ కి కూడా ఈ ఇబ్బంది తప్పుతుంది టూ ఇయర్స్ నుండి ఏం చేసుకోలేని పరిస్థితి మేమందరం కూడా ఎంతసేపు నేనైతే పర్టికులర్ గా దీని మీద సరిపోతాం డిపార్ట్మెంట్ లో ఏది మార్పులు చెరుపులో ఇంకేదో చేద్దాం పరిస్థితి ఇదే సరిపోతా ఉంది ఏదో ఒకటి చేయాలండి తొందర డిసైడ్ చేయమని చెప్పాను సెప్టెంబర్ ముప్పై ముంచుకొస్తాను కదా తెలంగాణ మార్చి 
ఇప్పుడు మీదే కదా డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మీదే కదా శాంతి భద్రతలు కాపాడాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తానండి ఏమని అంటే రేపు కాపులు ఏమైనా జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పోస్ట్ పోన్ చేయమంటాం అంతే ఏది బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ ఎందుకంటే వరల్డ్ లో జరుగుతున్న ఈవెంట్ ఇది అప్పుడు కదా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతే ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు వచ్చినప్పుడు రేపు తెలంగాణ వచ్చిన హైదరాబాద్ ఉండే తెలంగాణలోని బట్ హైదరాబాద్ మీద మచ్చబడకుండా ఉండాలని మా తాపత్రయం దేశాలకు సంబంధించిన అధినేతలు వచ్చే సమావేశం అది ఆశా మసీది కాదు అది అంటే ఎక్కడో పైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఏదో తెలుస్తుంది అని యాంగిల్ లో కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఉన్న సిటీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఇంకా శాశ్వతంగా ముద్ర పడిపోతుంది అట్లా అది గుర్తు పెట్టుకోమని మామూలుగా వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం పర్సనల్ గా వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేసి కూడా ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా మీన్ వాళ్ళు అంతకు ముందు మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే చెప్పాం ఈ థర్టీ ఎయిత్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి అంతవరకు ఏదో ఒక నిర్ణయం అయినా తీసుకోండి అని మేము చెప్పేది అక్కడ చెప్పేది చెప్పండి వీళ్ళతో మాట్లాడేది మాట్లాడతాం సో వాళ్ళన్నా నిర్ణయం ప్రకటిస్తారు లేకపోతే మీరు వీళ్ళతో వాయిదా వేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు స్టేట్ స్టేట్ ను దృష్టిలో పెట్టుకోండి హైదరాబాద్ ను దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో మీ లైఫ్ మొత్తంలో మీకు బాగా కష్టం అనిపించింది ఇంద్రారెడ్డి మరణమైనా ఇంకేమైనా ఉందా అంతే కదండి ఇంద్రారెడ్డి గారి మరణం అది బాగా మీకు చాలా అంటే మీరు ఊహించినంత సంతోషం కలిగించింది ఏమన్నా అంటే ఎంత సంతోషం అన్నా కూడా ఇమీడియట్ గా ఆ లోటు ఆ బాధ అది గుర్తుకొచ్చేస్తుంది అంటే అంత తొందరగా మర్చిపోలేని సందర్భాలు ఏదో అయిపోయింది ఇంకా గతం గత అనేసి మా బాబు మ్యారేజ్ చేస్తూనే నేను త్రీ డేస్ మీరు అన్నారు అంట్లో నీళ్లు పెట్టిన సందర్భం ఆ సందర్భంలో వచ్చేస్తా ఉంటుంది ఇంకా బాగా చేసింది ఆయన ఒక మాట చెప్పేవాడు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు చిన్నగా ఉండేవాళ్ళు మా పిల్లలు మళ్ళీ హోమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాతనే మా అబ్బాయి పెళ్లి చేస్తానేవాడు బట్ ఆయన కోరిక ఈ విధంగా నెరవేరి ఆ మాట ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు చాలా బాధపడ్డు అసలు అంత నేను మ్యారేజ్ చేసినా కూడా యాజ్ ఎ హోమ్ మినిస్టర్ గా నేను చేసినా కూడా ఆ డే అంతా నాకు అవార్డు గుర్తుకొస్తా ఉంది అలాంటి సందర్భంలో బాధ అనిపిస్తుంది ఎంత సంతోషం ఉన్నా కూడా మనస్ఫూర్తి ఆస్వాదించలేని సంతోషం తీరేది కాదు బట్ కోరుకున్న జీవితం ఒకటి అనుభవిస్తున్న జీవితం ఒకటి అన్నట్టు అదే విధిరాత అంతే కదా సో మీరు అంటే కార్తీక్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు కదా మీరు ముందుగా ఓకే అనేసారా లేకపోతే ఓకే డిస్కషన్ పెట్టలేదు అసలు పెట్టలేదా పెట్టలేదు అంటే ఒక రకంగా అంటే ఇది ఫ్యూచర్లో జరుగుతుందనో లేకపోతే జరగబోతుందనో ఎవరు ఊహించం కానీ మా వారు ఊరికి అట్లానే వాళ్ళు మా మా వారికి అమ్మాయి అంటే బాగా ఇష్టం ముగ్గురు అబ్బాయిలే మాకు సో ఎక్కడ ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళినా మంచి అమ్మాయిలు కనిపిస్తే చాలు నా కోడలు అని పేరు పెట్టేసి వచ్చాం సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అది ఇంటి ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని కోడలు అనేసి వస్తారు మీరు అండ్ నేను వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత సేమ్ క్యాస్ట్ చేసుకోవాలని మాత్రం కండిషన్ పెట్టొద్దు నాకు నేను ఖచ్చితంగా ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేస్తాను మా అబ్బాయిలకి అని వాదిచ్చేవారు సో ఫైన్ వాళ్ళు పెరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిద్దరులేండి అనుకునేది అని అంత కట్ చేసేవాళ్ళం కానీ మా బాబు అడిగినప్పుడు నేను ఇమీడియట్ గా అక్సెప్ట్ చేశాను వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని అడిగారు ఫైన్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి మీరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మీరు అనుకున్నప్పుడు మా ఒప్పుకుంటాను సో ఏంటి మీ యాంబిషన్ ఏంటి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం లేదండి ఏముంటుందండి ఏం లేకుండా ఇప్పుడు అదే మదర్ గా మా పిల్లల్ని బాగా సెటిల్ చేయాలని ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ సెటిల్ చేసేసే అది ఒక బాధ్యత ఒకటి పెళ్లి అయిపోయింది ఇంకిద్దరు పెళ్లి చేసేసే వాళ్ళ ఇప్పుడు తల్లిగా అది ఏ తల్లి అయినా కోరుకునేది మీరు తల్లే కాదు ఒక రాజకీయ నాయకురాలు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచిన వ్యక్తి రెండోది రేపు కొడుకుని అరంగేట్రం చేయబోతున్నారు సో ఇప్పుడు మీ ఇది సరిపెట్టుకుందాం అనుకుంటే నెక్స్ట్ కొడుకు విషయంలో ఏదో క్యాంపెషన్ ఉంటుంది మా కార్తీక్ ఇంత కావాలి ఇంత ఎదగాలి అది ముందే చెప్పాను ఎంపీగా పోవాలని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ యాంబిషన్ అది నెరవేరాలని కోరుకుంటాను దానికి కావాల్సిన సహకారం అందిస్తారు అంటే స్ట్రైట్ ఎంపీ ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నాడు అసలు 
తెలియదు వాడికి ఎందుకు ముందు నుండి అదొకటి అలా ఉండాలని యాక్చువల్గా చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ ఎస్సీ అయిపోయింది బట్ వీడికున్న ఆలోచనతోనే కాదమ్మా జనరల్ అవుతుంది నేను ఒకసారి ట్రై చేయండి ఆ రోజు ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ గారిని నేను కలిసి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఇలా ఇలా ఉందండి ఇలా ఈ క్వశ్చన్ చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు ఆయన హెల్ప్ చేసి దాన్ని ఎస్సీ అయ్యేది జనరల్ అట్లని కాదు అంటే వాడు ఆలోచన ఏంటో అడిగి ఉన్నాడు ఫైన్ ట్రై చేస్తే తప్పేం లేదు కదా చేవెళ్ళ పేరు మీద వచ్చింది సెంటిమెంట్ అన్నట్టు అంతే అండి అది ఎవరం చేస్తాం ఎవరము అనే తరాస వర్డ్ సెంటిమెంట్ రైట్ సో మీ అభిలాష అంటే కార్తీక్ ఎంపీ కావాలని మీ అభిలాష నెరవేరాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెర